நான் இன்னும் இன்ன என்னுடைய உரையை நான் இந்த ஒரு தொடர்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கதையோ நாவலோ ஒரு பிரச்சனையின் ஒட்டுமொத்த சாராம்சத்தையும் சொல்ல முடியாவிட்டாலும் அப்பிரச்சனையின் ஏதோ ஒரு புள்ளியிலிருந்து அடுத்த பயணம் நோக்கி ஒரு வாசகனை நகர்த்துவதாக இருந்தால் போதுமானது இப்படி ஒரு வாசகத்தை லக்ஷ்மி சரவணகுமார் தன்னுடைய நாவல்ல முன்னுரையில சொல்றாரு எந்த ஒரு பிரதியும் ஒரு பிரச்சனைக்கான முழுமையான தீர்வினை சொல்ல முடியாது ஒரு தளத்துல அது அந்த வாசகனை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்தும் அப்படிங்கிற பொறுமையோட இந்த வார்த்தைகளை அவர் வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு அஹ் இந்த காணகன் அப்படிங்கிற இந்த நாவலை எழுதின லக்ஷ்மி சரவணகுமாரனுடைய அஹ் அவரை பற்றியும் அல்லது அவர் அவர் எழுதின இந்த நாவலை பற்றியும் நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த உரையில நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் நான் எதை பத்தி பேச போறேன் அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் நாம வந்து தொல்குடி பதிவுகள் அப்படின்னு சொல்லி சிலவற்றை நாம வந்து அடையாளப்படுத்துறோம் அப்படி எதையெல்லாம் ஏன் அடையாளப்படுத்துறோம் ஏன் அஹ் அப்படி அதை செய்யணும் அதுக்கான பயன் என்ன அதுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் இருக்கு அஹ் இதுவரைக்கும் அந்த மாதிரி அடையாளம் காணப்பட்ட பதிவுகள் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி மிக சுருக்கமாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல அதை பத்தி சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு தொல்குடி பதிவுகளாக இருக்கக்கூடிய நாவல்களுடைய வரிசையில காணகன் நாவல் எந்த இடத்துல தன்னை நிலைநிறுத்திக்குது அப்படிங்கறத பத்தியும் இந்த உரையில நாம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதிலேயே சொன்ன மாதிரி தொல்குடிகள் பற்றிய ஆய்வு வந்து தொல்லியல் ஆய்வினுடைய ஒரு பகுதியாக நினைக்கக்கூடிய போக்கு இன்னைக்கு நம்மளுடைய சூழல்ல இந்திய சூழல்லையும் சரி தமிழ் சூழல்லையும் சரி வளர்ந்துகிட்டு வர்ற ஒரு நிலையை நம்ம வந்து பாக்குறோம் அஹ் பக்தவச்சல பாரதி வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லுவாரு பூர்வ குடிகள் பற்றிய ஆய்வுல இலக்கியமும் தொல் தொல்லியலும் மிக மிக முக்கியமான பங்கை வகிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த நிலையில இன்னைக்கு அந்த இலக்கியங்களுக்குள்ள நாவல்களும் தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிற நிலையில அஹ் கானகன் நாவலை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பேச இருக்கிறோம் அஹ் இந்த தொல்குடிகள் பற்றின அஹ் ஆய்வு செய்யறதுக்கு முன்னாடி அவங் அவ அந்த தொல்குடிகள் பற்றிய ஒரு புரிதலை நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பழங்குடிகள் அப்படின்ற அப்படின்னு சொல்றோம் மலைவாழ் மக்கள் அப்படின்னு பல வகையான பெயர்களால நம்ம அவங்களை குறிப்பிட்டாலும் கூட மனித சமூகத்தினுடைய தோற்றம் தொடங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் தங்களுடைய வாழ்வியல்ல அஹ் ஒரு அறுபடாத தொடர்ச்சியை கொண்டிருக்கக்கூடிய சமூகமாக சில பழங்குடிகள் மட்டுமே தன்னை வந்து பாதுகாத்து அதே நிலையை பின்தொடர்ந்துட்டு வருது இது பழ சில பழங்குடிகளுக்கு அஹ் வாய்ப்பு கேடாக மாறி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது நாம எப்படி சமவெளி பகுதிகளில் வாழ்கிற மக்களோடு அவர்கள் தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர்களுடைய பண்பாட்டையும் அவங்களுடைய அடையாளங்களையும் அவங்க வந்து இழந்துடுறாங்க அப்படி இழக்கிறத சிலர் விருப்பத்தோட இழக்கலனாலும் ஆஹ் அது வந்து தேவை கருதி நிகழ்ந்து விடுகிறது இருந்தாலுமே கூட பலர் வந்து இதுதான் என்னுடைய அடையாளம் நான் இதை விட்டு மாற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய அடையாளங்களை இருக இருகப்பிடித்து கொள்கிற அந்த சூழலும் வந்து காணப்படுது அஹ் எதுக்காக வந்து பழங்குடிகள் பற்றின ஆய்வுகளை நாம செய்யணும் அதன் மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அஹ் இந்த பழங்குடிகள் பற்றின ஒரு ஆய்வு மனித சமூகத்தினுடைய அஹ் அவங்களுடைய நம்மளுடைய வரலாறு முன்னுடைய நம்மளுடைய முந்தைய வரலாறு அஹ் எப்படி இருந்தது நாம எப்படி வாழ்ந்தோம் எப்படி இருந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு அஹ் எடுத்துக்காட்டு போல இன்றைய பழங்குடிகளை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் இப்படிதான் நம்ம இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அஹ் முன்னோடியாக முன்னோட்டமாக நம்ம பழங்குடிகளை அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பார்க்கும்போது நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படிங்கறதுனால இவங்களை பத்தின ஒரு சமூக அறிவு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மனித இனத்திற்கு தேவைப்படக்கூடியதாக இருக்கு அப்படிங்கிற நிலையில அது வந்து முக்கியத்துவம் பெறுகிறதாக நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த முக்கியத்துவத்தை பின்னணியாக கொண்டுதான் இன்னைக்கு நவீன இலக்கிய படைப்பாளிகள் பலர் வந்து அவங்களுடைய 
சூழல் சூழலியல் சார்ந்த பிரஜையோட சேர்த்து சமூகவியல் சார்ந்த புரிதலையும் தங்களுடைய படைப்புகளுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சு அதன் மூலமாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த இயக்கத்தினுடைய பின்னணியாகத்தான் இன்னைக்கு அஹ் பழங்குடிகள் பற்றின நாவல்கள் தொடர்ச்சியாக சிறிது சிறிதாக வெளிவரதை நாம பார்க்க முடியுது அப்படி சில படைப்பாளிகள் தங்களுடைய படைப்புகள்ல மலைவாழ் மக்கள் பற்றின இந்த மாதிரியான பழங்குடிகள் பற்றின பதிவுகளை செய்திட்டு வராங்க ஆஹ் அப்படி இருக்கக்கூடிய தொல்குடி பதிவுகளாக நாம படைப்பிலக்கியங்கள்ல சிறுகதை நாவல் கவிதைகள் கட்டுரைகள் இதெல்லாம் வந்து பழங்குடிகள் பற்றின பதிவுகளை இப்போ அதாவது அதிகமாக இல்லைனாலும் அதை பற்றின ஒரு ஓர்மை சுரணை வந்து நமக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பற்றின பதிவுகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது அது மட்டும் இல்லாம ஓவியங்களை அவங்களுடைய ஓவியங்களை ஆவணப்படுத்துறது அவங்களுடைய பாடல்கள் ஆடல்கள் அவங்களுடைய தொழில்நுட்பம் இந்த மாதிரியான அறிவுசார் நுட்பங்களை வந்து அழியாம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவணப்படுத்துறது இந்த மாதிரியான முயற்சிகள் நமக்கு வந்து தொடர்ச்சியா தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது அந்த வரிசைகள்ல அந்த தொல்குடி பதிவுகள்ல நாவல்களாக எனக்கு அறிஞ்ச மட்டும் சில நாவல்களை வந்து நான் என்னுடைய தேடுதலில் கிடைத்த நாவல்களை நான் கொடுத்துருக்கிறேன் சங்கம் அப்படிங்கிற நாவல் இது கொல்லிமலை மலையாளி பழங்குடிகளை பற்றி எழுதப்பட்ட நாவல் இதை எழுதினவர் கு சின்னப்ப பாரதி அடுத்ததாக குறிஞ்சித்தேன் அது நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய படகர்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து சொல்லக்கூடியது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதின நாவல் அந்த நாவல் வனம் அப்படிங்கிற அந்த நாவல் கோவை வெளியங்கிரி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இருளர்களை பற்றி ஆட்டணத்தி அப்படிங்கிறவர் எழுதின நாவல் பனியில் பூத்த நெருப்பு அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணகிரியில தேன்கனி கோட்டை அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய இருளர்கள் பற்றினதாக நான் நஞ்சப்பன் அப்படிங்கிறவர் எழுதின நாவல் அடுத்து சோழகர் தொட்டி கர்நாடக எல்லை தமிழக கர்நாடக எல்லையில இருக்கக்கூடிய சோழகர் அப்படிங்கிற அந்த குடிகளை பற்றி சா பாலமுருகன் எழுதின நாவல் அடுத்ததாக மணிய பேரா அது இருளர்கள் பற்றினது சி ஆர் ரவீந்திரன் எழுதினது மஞ்சுவெளி அஹ் குறவர்களை பற்றினது சி ஆர் ரவீந்திரன் எழுதினது தட்டப்பாறை அப்படிங்கிற ஒரு நாவலும் அது முகமது யூசுப் அவர்களால எழுதப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக நாம பார்க்க இன்னைக்கு இப்ப பார்க்கக்கூடிய கானகன் நாவல் அது தென் தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பழியர்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து சொல்லக்கூடிய நாவலாக இருக்கு இது தவிர காடோடி அப்படிங்கிற ஒரு நாவலை நக்கீரன் எழுதியிருக்கிறாரு அது ஒரு ஆவண பதிவாக அவர் அவர் வேலை செய்த வெளிநாடுகள்ல வேலை செய்யும் போது அவர் வந்து செய்த ஒரு ஆவண பதிவாக சொல்றாங்க அடுத்து இந்த வனவாசி நாவல் பத்தி எனக்கு சரியான தெளிவு இல்லை அது விபூதி பூஷன் பந்தோபாத்தியாய் அப்படிங்கிறவர் எழுதுனதாக சொல்றாங்க ஆனா அந்த அதை பத்தின ஒரு தெளிவு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதை ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு வச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நாவல்களை தவிர தொல்குடி தழும்புகள் அப்படின்னு ஒரு அஹ் ஒரு புத்தகம் இப்ப வந்திருக்கு அது வந்து அஹ் இந்த மாதிரியான பழங்குடிகள் பற்றின கட்டுரைகளை உள்ளடக்கியது உள்ளடக்கிய ஒரு புத்தகம் சப்ப கொஹாலு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வெளிவந்தது இருளர்களுடைய பாடல்களை தொகுத்து அந்த பாடல் தொடர்பான சடங்குகள் இந்த சடங்குகள் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகளை எல்லாம் எடுத்து சொல்லக்கூடிய பதிவுகள் பதிவாக அந்த சப்ப கொகாலு இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பதிவுகள் சமகாலத்துல பழங்குடிகள் சார்ந்ததாக வெளிவர் வந்திருக்கிறது வந்து வரவேற்க தகுந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கு அடுத்ததாக நம்ம இந்த நாவலை எழுதின அஹ் காணகன் நாவலை எழுதின அஹ் லக்ஷ்மி சரவணகுமார் அப்படிங்கிறவரை பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகத்தோட நம்ம வந்து நாவலுக்குள்ள பயணிக்கலாம் லக்ஷ்மி சரவணகுமார் மதுரை மாவட்டத்துல திருங்க திருமங்கலம் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் கவிதை சிறுகதை நாவல் கட்டுரை விமர்சன நூல்கள் இப்படின்னு பல தளங்கள்ல இயங்கக்கூடியவராக அவர் வந்து இருக்கிறாரு அஹ் கவிதை மோகிலியை தொலைத்த சிறுத்தை அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் பெயர்ல ஒரு கவிதை தொகுப்பு வெளிவந்திருக்கு சிறுகதையில நீல நதி யாக்கை மச்சம் ஆலமரத்துயில் போர்க்குதிரை ரகசியத்தின் அரூப நிழல்கள் இந்த மாதிரி நிறைய சிறுகதைகள் வெளிவந்திருக்கு 
நாவல்கள்ல உப்பு நாய்கள் கானகன் கொமோரா நீலப்படம் ரூப் ஐரஸ் வாக்குமூலம் வாக்குமூலம் வந்து ஒரு குறும்பு தினம் அஹ் இந்த மாதிரி நிறைய நாவல்களையும் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அவர் கடைசியாக எழுதி வெளியிட்டது ஐரிஸ் நாவல் அஹ் திலீபன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவலை எழுதுவதாக எழுபது பக்கம் தொண்ணூறு பக்கங்கள் எழுதியதாக அஹ் ஒரு பேட்டியில அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனா அதை பத்தி அத அந்த முயற்சி கைவிடப்பட்டதாக தெரிய வருகிறது அது வந்து இலங்கை தமிழர்கள் சம்பந்தமான நாவலாக இருந்திருக்க வாய்ப்பு ஆனா அத எழுதி கைவிட்டதாக தெரி ஒரு கேள்வி இருக்கு அவை தவிர கட்டுரை நூல்களாக தனித்திருத்தல் என்று சி சொற்களை தவிர வேறு துணை இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய படைப்புகளை தொடர்ச்சியாக வெளியிட்டு வந்திருக்கிறாரு பதினோராவது வயது பதினோராம் வகுப்பு வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கிறாரு திரைத்துறையில உதவி இயக்குனராக வளம் வந்திருக்கிறார் வசந்த பாலன் கிட்ட உதவி இயக்குனராக இருந்திருக்கிறாரு அப்புறம் இந்த அரவான் படத்துல உதவி இயக்குனராக இருந்திருக்கிறாரு இந்த மாதிரி பரவலாக அறியப்பட்ட ஒரு அஹ் ஆளுமை தான் அதே மாதிரி அஹ் இந்தியன் டூ படத்துல வசனகர்த்தாவாக மாறக்கூடிய சூழலையும் அவர் அவருடைய தளத்தை விரிவுபடுத்துகிற சூழலையும் அவர் இருக்கிறத வந்து குறிப்பிட்டு நம்ம அடுத்த பகுதி போகலாம் நான் இந்த திரைத்துறையில் உதவி இயக்குனராக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமா இந்த இடத்துல நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கும் நம்மளுடைய நாவலுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக கானகன் நாவல் பத்தி பார்க்கலாம் அஹ் இந்த நாவல் வந்து பழியர்களை பற்றிய ஒரு நாவலாக இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுல சாகித்ய அகாடமியினுடைய யோ புரஸ்கார் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட நாவல் இந்த நாவல் கானகன் அப்படிங்கிற அந்த பெயர் குறிப்பிடுற அது குறிப்பிடுறதை வச்சே வந்து நீங்க வந்து உணர்ந்து கொள்ளலாம் இது வந்து காடு காடு சார்ந்த பொருண்மை அதுதான் வந்து இந்த நாவல் முழுக்க முழுக்க நிறைஞ்சி இருக்கு நாவலுக்குள்ள பழியர்களுடைய அஹ் காட்டோட இணைஞ்சு அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய வேட்டை முறை அவங்க அதுல பின்பற்றின எத்திக்ஸ் ஒவ்வொரு தொழிலையுமே வந்து ஒவ்வொரு வகையான அறத்தை நம்ம வந்து பின்பற்றுவது உண்டு அப்படி வேட்டையிலையும் கூட அவங்க சில அறங்களை பின்பற்றி இருக்கிறாங்க அடுத்து சமதளத்துல வாழக்கூடிய மக்கள் இந்த மக்களோட தொடர்பு கொண்டு அஹ் அவங்கள என்ன மாதிரியான நிலைமைகளுக்கு எல்லாம் ஆளாக்குறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அஹ் நாவலுக்குள்ள நிறைய இடங்கள்ல நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த பெருமுதலாளிகள் வந்து இந்த வனத்தை ஆக்கிரமிக்கிறாங்க அவங்களுடைய சுய சுய தேவைகளுக்காக அந்த காட்டினுடைய சமநிலை தன்மையை கேள்விக்குள்ளாக்குற மாதிரி பல வகையான தொழில்கள்ல ஈடுபடுறாங்க அப்படி ஈடுபடுற தொழில்கள் ஒண்ணு கஞ்சா செடி வளர்க்கறது மரங்களை எல்லாம் வெட்டி சமப்படுத்தி கஞ்சா செடி விளைய வைக்கிறது அஹ் ரியல் எஸ்டேட்டு தொழிலுக்கு அந்த காட்டை வந்து தயார்படுத்துறது வெட்டின மரங்களை அஹ் பக்கத்து நாடு பக்கத்து மாநிலமான கேரளாக்கு விற்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய அஹ் தொழில்கள் மூலமாக இந்த காட்டுக்குள்ள வாழக்கூடிய பழியர்களோட அஹ் சமதளத்துல வாழ்கின்ற மனிதர்கள் தொடர்பு கொண்டு அவங்களையும் அந்த எல்லைக்குள்ள கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிற முய அந்த முயற்சியில ஈடுபடுறதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய நாவலுக்குள்ள நம்மளால பார்க்க முடியும் அதையும் தாண்டி அஹ் அரசு சாராத நிறுவனங்கள் என்ஜிஓக்கள் அப்படின்னு சொல்ற அந்த அரசு சாராத அந்த நிறுவனங்கள்லாம் வந்து மருத்துவர்கள் அப்படிங்கிற பெயர்ல அதாவது அவங்களுக்கு வந்து அஹ் இந்த கேம்ப் நடத்துறோம் அப்படிங்கிற பெயர்ல வந்து பழியர்களுக்கான மருத்துவ முகாம்கள் நடத்துறோம் அப்படிங்கிற பெயர்ல போய் அந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கிற மருத்துவம் சார்ந்த மருந்து செடிகளை அஹ் வேட்டையாடுறது சூறையாடுற முயற்சிகள்ல ஈடுபடுறது இந்த மாதிரியான செய்திகளையும் சில இடங்கள்ல தொட்டி தொட்டு காட்டிட்டு அவர் வந்து போறாரு இப்படி பல காரணங்களால பழியர்களுடைய அஹ் பல ஆண்டு காலமாக அவங்களுடைய வாழிடங்களாக இருந்த காடு அவங்களுடைய கையை விட்டு 
அவங்களுடைய கண்ணுக்கு முன்னாலேயே நடுவி போகிறத பழியர்கள் பார்ப்பது போன்ற ஒரு பார்ப்பதை வந்து இந்த படைப்புல வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் இந்த நாவல் புலி வேட்டையில தொடங்கி புலி வேட்டையிலேயே முடியுது தொடக்கமே வந்து புலி வேட்டையை பத்தி தான் வந்து சொல்லும் ஆஹ் தங்கப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் தான் இந்த நாவலினுடைய தொடக்கத்துல முதன்மையான கதாபாத்திரமாக இருக்கு மனத்தின் இருளுக்கு பழகி பழக்கப்பட்டு போன தங்கப்பனின் கண்களுக்குள் ஏதோ ஒன்றிற்காக காத்திருக்கும் கூர்மை இப்படிதான் வந்து நாவல் வந்து தொடங்குது புலியை வேட்டையாடுறதுக்காக பரண் அமைச்சு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி தொடங்கி கடைசியில ஒரு புலியை வேட்டையாடும் போதே அந்த கேரக்டர் வந்து அஹ் இறந்து போகும் இப்படி புலி வேட்டையில தொடங்கி புலி வேட்டையில நிறைய அடையக்கூடிய நாவல் இந்த நாவலை பத்தி இந்த நாவலுடைய அஹ் உள் கருவை பற்றி நம்ம ஒரு சுருக்கமா ஒரு வரியில சொல்லணும் அப்படின்னா பழங்குடி மக்களை காட்டுல இருந்து துரத்தி அடிக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை எப்படி வந்து பெருமுதலாளிகள் செய்யறாங்க அவங்களுடைய சுரண்டலுக்கு உட்பட்ட பழியர்கள் ஆஹ் அதுக்கு எப்படி இணங்கி ஆஹ் தங்களை இழக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்துல ஆஹ் சில அரசியல் தலையீடுகள் மூலமாக தங்களை அவங்க ஓரளவுக்கு ஆஹ் நிதானம் நிதானித்துக் கொள்கிற நிலை நிலைநிறுத்துக் கொள்கிறதையும் வந்து இந்த நாவல்ல இந்த நாவலினுடைய ஒரு ஒற்றை ச வடமாக அந்த வரியாக வந்து நம்ம இதுல வந்து இந்த கதையை வந்து சொல்ல முடியும் பழியர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யாரு பழியர் அப்படிங்கிற அந்த பழங்குடிகள் அஹ் தமிழ்நாட்டுல மிக மிக பழமையான பழங்குடிகளாக சொல்றாங்க பழையர் அப்படிங்கிற சொல்லுல இருந்து பழியர் அப்படிங்கிற சொல் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு பழனியர் அப்படிங்கிற சொல்லில இருந்து பழியர் அப்படிங்கிற சொல் மருவி வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு வகையான கருத்துக்கள் பழியருடைய பழியர் அப்படிங்கிற அந்த இனம் சார்ந்த அஹ் இனத்தினுடைய பெயர் சார்ந்து ரெண்டு வகையான கருத்துக்கள் வந்து நிலவுது ஆஹ் இந்த பழியர்கள்ல ரெண்டு வகை பழியர்கள் இருக்காங்க ஒண்ணு காட்டு பழியர் இன்னொன்னு புதைப்பழியர் ஆஹ் காட்டு பழியர் அப்படிங்கிறவங்க காட்டு வேளாண்மை செய்யக்கூடியவர்கள் புதைப்பழியர் அப்படிங்கிறவங்க மலை குகைகள்லையும் தற்கால குடிசைகள்லையும் வாழக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க ஆஹ் கானகன் நாவல்ல இருக்கக்கூடிய பழியர்கள் ஆஹ் காட்டு பழியர்களா புதைப்பழியர்களா அப்படிங்கிறத பத்தின குறிப்பை ஆஹ் லக்ஷ்மி சவரணகுமார் சொல்லல ஆனா அவங்க வந்து காட்டுல திணையை வேளாண்மை செய்யறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான இடங்கள் சில இடங்கள்ல வருது அப்படி இரு அப்படி இருக்கிறதுனால இவர்களை காட் இவர்கள் காட்டு பழியர்களாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நாம ஊகிக்கலாம் அடுத்தது இவங்களுடைய வழிபாடு முறையை பத்தி சொல்லும் போது அஹ் பழிச்சி அம்மன் அப்படிங்கிறவங்களதான் வந்து அஹ் இந்த பழியர்கள் வந்து வழிபடுறாங்க ஆஹ் அது அவங்களோட சேர்த்து காடுதான் இவங்களுக்கு தெய்வம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த வனதேவதையை வழிபடக்கூடிய சூழலும் இருக்கு வனதேவதையில பன்னிரண்டு வகைகள் இருக்கிறதாகவும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடங்கள்ல எந்தெந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த சூழலுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான இசைக்கருவிகளை வைத்து அந்தந்த தேவதைகளை வழிபடுவார்கள் அப்படின்னும் வந்து பொதுவான அஹ் செய்தி பழியர்களை பற்றி நாம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது இந்த செய்தி எதுவுமே அஹ் காணகன் நாவலுக்குள்ள இடம் பெறல அது முக்கியமானது அடுத்ததாக இந்த கதை இந்த காணகன் அப்படிங்கிற இந்த கதை எந்த இடத்துல நிகழ்றதாக இருக்கு அதனுடைய களம் என்ன கதை களம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா தவளை நாடு அப்படிங்கிற அந்த வட்டத்துல அகமலை காட்டுல இன்னைக்கு தேனி மாவட்டம் பொதுவாக ஆஹ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய ஆஹ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில தேனி மாவட்டத்திலையும் திண்டுக்கல்லையும் இந்த பழியர்கள் வாழ்றதாக குறிப்புகள் இருக்கு அந்த வரிசையில் அந்த வகையில இவங் இங்க இந்த க காணகன் நாவல்ல சொல்லப்படுகிற ஆஹ் பழியர்கள் தேனி மாவட்டத்துல அகமலை காட்டுல வாழக்கூடிய பழியர்களாக சரவணகுமார் வந்து குறிப்பிடுறாரு அங்க இருக்கக்கூடிய 
முப்பது வகையான பழிய குடிகள்ல மொக்கநிலை பழிய குடி அப்படிங்கிற அந்த பழிய குடியை சார்ந்த மக்களுடைய கதையாக கானகன் அப்படிங்கிற கதை நாவலனுடைய கதை இருக்கு தங்கப்பன் அப்படிங்கிற அந்த கதாபாத்திரம் தான் புலிவேட்டையில புலிவேட்டையில புலிவேட்டை ஆடக்கூடிய ஒரு வேட்டுவ கதாபாத்திரம் அவருடைய புலிவேட்டையிலதான் வந்து இந்த நாவல் தொடங்குது கடைசியில அவர் தான் வந்து இறக்குறாரு அஹ் இந்த தங்கப்பன் யாரு அப்படின்னா வந்து காட்டை பற்றி காட்டினுடைய மூளை முடுக்குகளை எல்லாத்தை பற்றியும் அறிந்த ஒரு மிக சிறந்த ஒரு கருமாண்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க கருமாண்டி அப்படின்னா என்னன்னா வந்து காடு பற்றின சிறந்த புரிதலை கொண்டு இருக்கிறவங்கள வந்து கருமாடி அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்களாம் இப்ப இந்த ஃபாரஸ்ட்ல ரேஞ்சர்ஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து போகும்போது காட்டுக்குள்ள போகும்போது கூட இந்த கருமாண்டிங்கிற இந்த தங்கப்பனை கூட்டிட்டு தான் போவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு காட்டினுடைய எல்லா பகுதிகளையும் மூளைகளையும் அறிந்தவனாக தங்கப்பன் வந்து இருக்கிறான் அவனுக்கு மாறி சகாய மேரி செல்லாயி அப்படிங்கிற மூன்று மனைவிகள் இந்த மூன்று மனைவிகளோட இவன் காட்டுக்குள்ளதான் வாழ்றான் அஹ் மற்ற மக்கள் வந்து குடில அமைச்சு அஹ் இவங்களும் கா இதுலதான் இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்க வந்து அவங்க அந்த மக்கள் மொத்தமாக வாழக்கூடிய பகுதியில தங்கப்பன் இல்ல அஹ் அவன் காட்டுக்குள்ள அந்த வேட்டையாடுறதுனால அவன் காட்டுக்குள்ள தனியா குடில அமைச்சு இருக்கிறான் உம் பழியர்கள் மொத்தமாக வாழக்கூடிய அந்த பழிய குடியில இவன் வாழ்ற மாதிரி காமிக்கல இந்த செல்லாயி அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் வந்து அஹ் தங்கப்பன் அப்படிங்கிற இந்த வேட்டுவன் மேல அஹ் விருப்பம் கொண்டு தன்னுடைய கணவன் ஆகிய சடையனை விட்டுட்டு தன்னுடைய மகன் வாசிமலையனோட அஹ் தங்கப்பனோட வந்து வாழ்றாங்க செல்லாயி எப்படி அப்படின்னா வந்து எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா அஹ் பழிய குடியில பிறந்திருந்தாலுமே கூட ஒரு பழிச்சியாக பிறந்திருந்தாலுமே கூட அஹ் வேட்டையின் மேல அளவு கடந்த ஆர்வம் அவங்களுக்கு இருக்கு எப்படி ஒரு ஆணுக்கு வந்து துப்பாக்கி இருக்குமோ அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் இவங்களும் வந்து தனக்குன்னு ஒரு துப்பாக்கியை வச்சிருக்கிறாங்க ஆஹ் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லும் போது நான் இந்த காட்டுல இருக்கிற எல்லா மிருகத்தையும் சாப்பிட்டுட்டேன் அந்த புலியோடைய கறியை மட்டும் ஒரு வாட்டி சாப்பிடணும் அதையும் விட்டு வச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவான் அப்ப வந்து ஒரு பழிச்சியா பிறந்துட்டு அஹ் பாட்டாவோட கரிய வந்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டர்னோட அந்த ஆசையை வந்து ஒருத்தர் வந்து தடை சொல்லுவாங்க பாட்டா அப்படிங்கிற அந்த சொல்லால புலியை குறிப்பிடுகிற வழக்கம் இருக்கு எப்படி பழிச்சி தெய்வமோ பழிச்சி அம்மன் வந்து ஒரு தெய்வமோ அதே மாதிரி புலியையும் ஒரு தெய்வமாகவே அந்த பழிய குடி மக்கள் வந்து நினைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த தங்கப்பன் எதுக்காக புலியை வேட்டையாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு அஹ் ஒரு சந்தேகத்தோடையே தான் வந்து நம்ம வந்து நாவலுக்குள்ள பயணிக்கும் ஏன்னா தொடக்கத்திலேயே வந்து புலி வேட்டையை பத்தி தான் சொல்றாங்க அஹ் அப்படி இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த இவருக்கு மூணு மனைவிகள் இருந்தாலுமே கூட மூணு மனைவிகளுமே வந்து சண்டை போடாம ரொம்ப சகோதர நெருக்கமாக பிணைந்து வாழக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க அஹ் இது ஒரு இனக்குழு வாழ்க்கை முறையில அஹ் இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால இந்த நாவல் மூலமாகவும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் யாருக்கு யாரோட விருப்பம் இருக்கோ அவங்களோட வாழலாம் அதுல யாரு ஒருவருக்கும் எந்த தடையையும் யாரும் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கை முறையை தான் இனக்குழு மக்கள் வந்து பின்பற்றுவாங்க அப்படிங்கிற நிலையில இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மாரியும் செல்லாயியும் சகாய மேரியும் அஹ் ரொம்ப அந்யோன்யத்தோட வாழ்றாங்க சொல்ல போனா அஹ் செல்லாயியுடைய மகனாகிய வாசி வாசிய வந்து தன்னுடைய மகனை போல மாறி வந்து வளர்க்கறாங்க அஹ் இந்த சகாய மேரி அப்படிங்கிறவங்க அஹ் ஒரு கட்டத்துல தங்கப்பனை விட்டுட்டு அன்சாரி அப்படிங்கிற இன்னொருத்தரோட அவங்கள அந்த அவரை வந்து பிடிச்சு போய் அவர் கூட வாழ போறாங்க அப்பவும் வந்து தங்கப்பன் எந்த ஒரு தடையையும் சொல்லல செல்லாயி சில காலங்கள் தங்கப்பனோட இருந்து மறுபடியும் தனக்கு சடையனோட சேர்ந்து வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு ஏற்படுது ஆனா அது வந்து நிறைவடைகிற மாதிரியான ஒரு சூழலை நாவலுக்குள்ள காமிக்கல அப்படின்னாலும் அப்படி அந்த எண்ணங்கள் வந்து மறுதளிக்கப்படலை நாவல்ல எந்த இடங்கள்லயும் அவங்க அவங்களுடைய பாலுணர்வு 
யாராலையும் தடை செய்யப்படாமல் போகிற போக்குல அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக அந்த இனக்குழு உணர்வோடு தொடர்புடைய நிலையிலேயே வந்து நாவல் வந்து நம்ம பய நாவல்ல பயணிக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியும் இந்த தங்கப்பன் வந்து எதுக்காக புலிவேட்டை ஆடுறாரு அப்படின்னா அன்சாரி அப்படிங்கிறவர் வந்து அவருடைய நண்பன் அவருடைய மாட்டுக்கிடையில ஒரு நாள் வந்து புலி புகுந்து மாட்டு மா சில மாடுகளை வேட்டையாடுது ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு நாள் இந்த நாள் புலி புகுந்து மாடுகளை வேட்டையாடுது அப்படிங்கிற சூழல்ல அன்சாரியுடைய வேண்டுகோளுக்கு நாங்க புலி வேட்டை தொடருது பரண் அமைச்சு புலியை ரொம்ப லாவகமாக மிகச்சிறந்த கர்மாண்டியாகிய இந்த தங்கப்பன் வந்து வேட்டையாடுறாரு ஆனா தங்கப்பனுடைய வேட்டைகள் வந்து அஹ் பழியக்கூடிய மொக்கநிலை பழியக்குடியில இருக்கக்கூடிய யாருக்குமே வந்து விருப்பம் இல்லாத செயலாக இருக்கு ஏன்னா வேட்டை அப்படிங்கிறது வந்து அஹ் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் உணவுக்காக அன்றி எதற்காகவும் வேட்டையாடக்கூடாது இது வந்து பழியர்களுடைய மரபு இந்த மரபை மீறி தங்கப்பன் செயல்படுறான் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மொக்கநிலை பழியக்குடியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதை வெறுக்கதான் செய்யறாங்க அவன் வந்து புலியை வேட்டையாடிட்டு வரும்போது கூட அஹ் அந்த முகநிலை பழியக்குடியில இருக்கக்கூடிய வயது முதிர்ந்த பெண்கள் வந்து சொல்றாங்க பாட்டாவுக்கு வெடி வைக்க எப்படி இவங்களுக்கு துணிச்சல் வந்தது பாட்டா அப்படின்னு இவங்க சொல்றது புலியை அதுவும் தாயை சுற்றுச்சா சுற்றுக்காக பழிச்சி ஆத்தா நீ இருந்துமா இப்படி நடக்க விட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புலி வேட்டையை பற்றின அஹ் பரபரப்பான பேச்சும் அது தேவையில்லாதது இப்படி நடந்துருச்சே இப்படி இந்த புலி வேட்டைக்காக இனி அஹ் இந்த அகமலை காட்டுல என்னென்ன மாதிரியான சூழ்நிலைகள் தான் தகாத சூழல்கள்லாம் இந்த ஏற்பட போதோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்துடைய மக்கள் அந்த மொக்கநிலை பழியக்கூடிய மக்கள் வாழக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க அந்த முப்பது பழியக்கூடியை சேர்ந்தவர்களும் இந்த ஒரு எண்ணத்தோட தான் இருக்கிறாங்க இந்த தங்கப்பன் அப்படிங்கிறவன் வந்து கருங்குரங்க வேட்டையாடி அஹ் கும்ளி கும்ளியில இருக்க ஒரு அஹ் மலைய மலையாளத்தான் ம அத ஒரு மலையாளிக்கு வந்து விற்கக்கூடியவராக இருக்காரு அடுத்தது அஹ் கஞ்சா தோட்ட பெருமுதலாளிகளுக்காக அஹ் அந்த வனத்துக்குள்ள வந்து இறங்குற கா யானைகளை வேட்டையாடுறாரு அஹ் மறுபடியும் அதே கஞ்சா தோட்ட முதலாளிகளுக்காகவும் அங்க வாழக்கூடிய மக்களுக்காகவும் புலியை வேட்டையாடுறாரு அந் அப்போதான் வந்து அந்த புலிய வேட்டையில வந்து அவர் வந்து கொல்லப்படுறாரு அஹ் சடையனுடைய மகனாகிய அஹ் தங்கப்பனோட இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செல்லாயினுடைய மகனாகிய அஹ் அஹ் இவன் வா வாசி அப்படிங்கிறவன் வந்து தன்னுடைய அப்பாவை போலவே ஒரு மிகச்சிறந்த பழியனாகவும் காட்டாளனாகவும் இருக்கிறான் சடையன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னா வந்து ஒரு நல்ல பழியன் காடை பத்தி அஹ் அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுடையும் மரங்களுடையும் அதனுடைய பாஷைகளை பேசு அதனுடைய உணர்வுகளை தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கிறான் காட்டை நேசிக்கக்கூடியவன் இந்த காட்டை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நமக்கு எப்படி கொடுத்துட்டு போனாங்களோ அதே மாதிரி நமக்கு பின்னாடி வர்ற சந்ததிகளுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட வாழக்கூடியவனாக அஹ் இவன் இருக்கான் யாரு சடையன் இருக்கான் அவனுடைய மகனும் அப்படிதான் காசி அப்படிங்கிற அவனும் அப்படிதான் இருக்கான் இருந்தாலும் தங்கப்பனோட இருக்கான் தங்கப்பனோட வேட்டைக்கு போவான் ஆனா அவன் வேட்டையாடுவது அஹ் இப்ப இது யானை வேட்டைக்கு போகும்போது கூட அஹ் யானையை வந்து விரட்டி அடிக்கிற முயற்சியில தான் வாசி இருப்பான் ஆனா வந்து இவங்க வந்து சுடுற முயற்சியில இருப்பாங்க அதாவது இவன் வேட்டைக்கு செல்றது மிருகங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக தங்கப்பனோட வேட்டைக்கு செல்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் கொண்டவன் இப்படிதான் வந்து இந்த நாவல்ல இந்த வாசிமலையன் அப்படிங்கிறவர் வந்து சொல்றாங்க இந்த கதை சுருக்கமா கதை சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து அஹ் இந்த தங்கப்பன் தன்னுடைய மனம் போன போக்குல தன்னுடைய மனைவியர்களோட காட்டுல வேட்டையாடிட்டு வாழ்ந்துருட்டு இருக்கிறான் அவனை அஹ் இந்த பெருமுதலாளிகள் போதிய அளவுக்கு பயன்படுத்திக்கிறாங்க கடைசியில 
அப்படி பயன்படுத்தக்கூடிய சூழலே தன்னுடைய மகனுடைய அதாவது தன்னுடைய மகன் சொல்ல முடியாது அந்த வாசியினுடைய சூழ்ச்சியின் மூலமாக புலி புலியினாலேயே வந்து தாக்கப்பட்டு இறந்து போறான் இதுதான் வந்து அஹ் ஒரு அஹ் அடிப்படை கதை இந்த அஹ் இதுல இந்த நாவல்ல அஹ் பழியர்கள் பத்தின மிக பெரிய அளவுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கை பத்தின அவங்களுடைய பண்பாடு இந்த மாதிரியான இது பத்தின பெரிய அளவுக்கு பதிவுகளை லக்ஷ்மி சரவணகுமார் செய்யல அது வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய அஹ் ஏமாற்றமாகத்தான் நான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் அதை பத்தி நான் பின்னாடி பேசுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதுல வேற என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி என்னென்ன செய்திகள் இதுக்குள்ள இடம்பெறுது அப்படிங்கறத பத்தி முதல்ல பாத்துடலாம் அஹ் வேட்டையாடுவதனுடைய நுட்பங்கள் வேட்டையின் போது என்ன மாதிரியான நியதிகள் எல்லாம் பின்பற்றப்பட்டிருக்கு எப்படி வேட்டையாடணும் நாம வாழ்றதுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த வேட்டை கொலை இல்லை வேட்டைக்கு போறதுக்கும் ஒரு நாள் கிழமை இருக்கு அஹ் அப்படிங்கிற மாதிரியான பல செய்திகளை வந்து இந்த நாவலுக்குள்ள நம்மளால பார்க்க முடியுது புலியாக இருந்தாலும் சரி மற்ற எந்த விலங்காக இருந்தாலும் சரி தவிர்க்க முடியாமல் கூட தாய் விலங்கை தங்கப்பன் சுடமாட்டான் தாய் விலங்கை வேட்டையில வந்து சுடக்கூடாது ஏன்னா அதன் மூலமாக அதனுடைய பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற அந்த வேட்டையில இருக்கக்கூடிய நியதியை சரவணகுமார் பதிவு செய்யறாரு இன்னொரு இடத்துல வந்து நீ வேட்டையாடுற மிருகத்துக்கும் உனக்கும் ஒரு அந்யோனமான அந்யோன்யமான உறவு இருக்குடா நீ அதையும் அது உன்னையும் எதிர்கொண்ட பின்னாலதான் எந்த மிருகத்தையும் சுடணும் நல்ல வேட்டைக்காரன் ஒளிஞ்சிருந்து சுடக்கூடாது இது வந்து அஹ் வேட்டைக்கான நியதிகள்ல ஒன்று விளக்கு ஒளி விளக்குகளின் பிரகாசத்தில் விலங்குகளை மயக்கி மக்கள் தங்கள் பசியை தீர்த்து கொள்வது ஒரு ஏமாற்று வேலை இந்த மாதிரியான வேலையை பழியர்கள் செய்ய மாட்டாங்க இப்படிங்கிற மாதிரியான வேட்டை நியதிகள் பலவற்றை நம்ம இந்த புத்தகத்துல இந்த நாவல்ல பார்க்க முடியுது வேட்டைக்கு செல்றதுக்கு நாள் கிழமை இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லும் போது இது வேட்டைக்கு போற கிழமை இல்லை அதுவும் இல்லாம எல்லா மிருகத்துக்கும் இனவிருத்தி ஆகிற நேரம் இப்ப வேட்டைக்கு போறது சுத்தமா நல்லா இல்ல பூசணி மட்டும் பட்டும் படாமல் பேசி பார்த்தார் ஆஹ் ஒரு ஜமீன்தாரர் வந்து வேட்டைக்காக வேட்டைக்கு போறதுக்காக தங்கப்பனையும் அவனோட சில ஆட்களையும் கூப்பிட்டு போவாரு தொடர்ச்சியா ஒரு நாலு நாள் இருந்து வேட்டையாடி அவங்களுக்கு வேட்டை அப்படிங்கறது வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு இல்லையா அப்படி வேட்டையாடக்கூடிய மக்கள் கிட்ட பூசணி அப்படிங்கிற அந்த வயது முதிர்ந்த பழியர் வந்து பழியர் தலைவர் வந்து சொல்லுவார் பேசி பார்ப்பாரு ஆனா அதுல வந்து எந்த ஒரு நல்ல முடிவும் வெட்டப்படாத அவங்க நினைக்கிற நாள்ல அவங்க வேட்டைக்கு போவாங்க இந்த மாதிரி வேட்டை ஒரு வகையான யுத்தம் ஆனால் தாக்குதலுக்கு எதிரியை அனுமதிக்காத யுத்தம் யுத்தமே அல்ல அது சூது நல்ல வீரன் மிருகங்களை ஓட விட்டு கொள்ள மாட்டான் இந்த மாதிரி நிறைய வேட்டை தொடர்பான நியதிகளையும் விதிகளையும் இந்த நாவல்கள்ல அவர் வந்து பதிவு செய்கிறாரு அஹ் செனையா இருக்கும் எந்த மிருகத்தையும் சுடக்கூடாது முக்கியமாய் பெண் மிருகங்களை சுடக்கூடாது என்பதே வேட்டையாடுகிறவனுக்கு பொது விதி இதையெல்லாம் வந்து பயிர்கள் பின்பற்றி இருக்காங்க அப்படிங்கறத எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த நாவல்களுக்குள்ள எனக்கு சிறுகதை கவிதை ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே அடுத்ததாக அவங்களுடைய உணவு உதை அப்படின்னு பார்க்கும்போது குதிரைவாளி கஞ்சி கொம்பு கெழுவரசு இதுல செஞ்ச கனி சுட்ட மாட்டுறச்சி காட்டு அணில் தேன் திணை மாவு இதெல்லாம் அவங்க சாப்பிட்டதை பத்தி எல்லாம் வந்து சில இடங்கள்ல போகிற போக்குல பதிவு செய்யறாரு அஹ் உடையை பத்தின அவங்க என்ன மாதிரி உடை உடுத்திருந்தாங்கன்றத பத்தின விரிவான தகவல் இல்லை ஆனா பூசணி அப்படிங்கிற அந்த பழியர்களுடைய தலைவனாக இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து சாக்கு கோணிய வந்து வேட்டி போல கட்டி இருந்தாரு அப்படிங்கறத வந்து ஒரு இடத்துல வந்து குறிப்பிடுறாங்க அது தவிர சில சடங்குகள் அஹ் பரன் சப்பரமாகும் சடங்கு அதாவது பரன் சப்பரமாகும் சடங்கு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வேட்டைக்கு ஒரு மிருகத்தை வேட்டையாடும் போது பரன் அமைச்சு வேட்டையாடுறாங்க 
அந்த வேட்டையாடின பிறகு அந்த பரனை பிரிச்சு அத வந்து தேர் மாதிரி சப்பரம் அப்படிங்கிறது தேர் தேர் மாதிரி அமைச்சு அதுல அந்த மிருகத்தை போட்டு அஹ் ஊர் மக்கள் எல்லாரும் வந்து அஹ் பல வகையான வாத்திய கருவிகள் இசைக்க அதை கொண்டுட்டு போறது அப்படிங்கிற ஒரு சடங்கு இருக்கு இப்படி வேட்டையாடினதற்காக தங்கப்பனுக்கு புலியை வேட்டையாடினதுக்காக வேட்டை கூலி கொடுக்குறாங்க அது அஹ் யாருக்காக வேட்டையாடினாலும் அவனால கொடுக்கப்படுது இங்கே அன்சாரி வந்து ஒரு மூட்டை நெல்லையும் கொஞ்சம் பணத்தையும் வந்து வேட்டை கூலியாக கொடுக்குறாரு அடுத்து வந்து இந்த பழிச்சி அம்மன் அப்படிங்கிற அந்த அம்மன் தேவைப்படுகிற காலங்கள்ல ஆஹ் பழியர்கள் மேல அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பண்ணா பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் மேல இறங்கி அவர்களுக்கு தேவையானதை செய்வாள் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்கு ஆஹ் அடுத்து ஊருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது ஆஹ் ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் மிளகாய் வற்றல் உப்பு இதை வந்து கையில எடுத்துக்கொண்டு ஊரை முழுக்க சுற்றி அதை நெருப்புல போட்டு ஆஹ் பொசுக்குறாங்க இப்படி செய்வதன் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய பீடை அந்த தீயில பொசுங்கி அழிந்து போகும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்படி ஒரு கழிப்பு சடங்கு கழிப்பு கழித்தல் அப்படிங்கிற அந்த சடங்கு செய்யறத ஒரு இடத்துல பார்க்க முடியுது அப்புறம் வேட்டை ஆடும் ஆடின பிறகு வேட்டையாடப்பட்ட விலங்குகளை எல்லாம் ஒரு இடத்துல பரப்பி ஆஹ் வேட்டையாடப்பட்ட ஒரு பஞ்சியையும் வந்து ஆஹ் அதனுடைய ஆஹ் வயிற்றை கிழிச்சு அதனுடைய வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற குடலை எல்லாம் தனியாக எடுத்து முதுகெலும்பை ரெண்டாக உடைச்சு கடைசியில எல்லாரும் குரல் ஒட்டுமொத்தமாக குரல் எழுப்ப அதனுடைய தலையை வெட்டி அம்மனுக்கு படையல் பழிச்சி அம்மனுக்கு அப்புறம் வனதேவதைக்கும் படையல் போடுறது இந்த மாதிரியான சடங்குகள்லாம் இருக்கு குறிப்பாக்குற சடங்கு இருக்கு ஆஹ் இந்த குறிப்பார்த்தல் சடங்கின் போது சேவலினுடைய கழுத்தை கழிச்சு அந்த ரத்தத்தை குடிக்கிறாங்க ஆஹ் அடுத்து பழிச்சி கோயில்ல வந்து பூசை நடக்கிறது அது சித்ரா பௌர்ணமியில நடக்கிறதாக ஒரு வரியில குறிப்பிட்டு போறாரு பூஜையை பத்தின பெரிய செய்திகள்லாம் எதுவும் இல்ல அடுத்து வேட்டைக்காக நாயை பழக்கிற அந்த முறையை பார்க்கலாம் ஆஹ் காட்டு வேளாண்மையாக திணை பயிரை அவங்க விதைக்கிறாங்க தேன் எடுக்கிறது ஒரு தொழிலாக இருக்கு தன்னுடைய அன்பை தெரிவிக்கிறதுக்காக சடையன் தன்னுடைய மகனுக்கு உயரத்துல இருக்கக்கூடிய தேனை எடுத்து மூங்கில்ல இருக்கக்கூடிய மூங்கில் குடுவையில மூங்கில்ல அழகாக குடுவை செஞ்சு அதுல கொடுத்தா அப்படிங்கிற மாதிரி பதிவுகள்லாம் ஆஹ் நாவலுக்குள்ள இருக்கு அடுத்தது சில நம்பிக்கைகள் நம்பிக்கைகளை பத்தின பதிவுகளும் இருக்கு ஆஹ் பிரசவம் ஆகும்போது பெண்ணை பெற்றெடுக்கக்கூடிய தாய் ஆஹ் சாரி குழந்தையை பெற்றிருக்கக்கூடிய தாய் அந்த பிரசவ காலத்துல ஆஹ் மூன்று நாட்கள் உம் தன்னுடைய குழந்தைக்கு தானே பிரசவம் பார்த்து தன்னுடைய குழந்தையை முதல் முதல்ல அந்த காட்டுல இருக்கக்கூடிய மரங்களுக்கு காமிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்படி அவள் குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் போது அந்த மூன்று நாட்கள் அவளை யாரும் குழந்தையையும் அவளையும் தீண்ட மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு மர பழியர்களுடைய ஆன்மா அவர்கள் இறந்த பிறகு அந்த மரங்கள்ல போய் தங்கி வாழ்றதாகவும் அதற்கு பழிச்சி அம்மன் வந்து ஆஹ் அந்த நிலையை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் அப்படின்னு வந்து பழியர்கள் வந்து நம்புறாங்க அடுத்தது ஆஹ் பழிச்சியுடைய கோயிலுக்கு போகும்போது ஆஹ் சாரி கண்ணகியினுடைய கோவிலுக்கு போகிறவர்கள் பழிச்சி அம்மனை சந்திச்ச பிறகுதான் வந்து கண்ணகியோட கோயிலுக்கு போறா ஆஹ் போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல பதிவு செய்யறாரு அதாவது திக்கு தெரியாமல் பிரிந்த கண்ணகியை பழிச்சி அம்மன் தான் கூட்டு ஆதரவு கொடுத்து அவளை வந்து பாதுகாத்ததாக சொல்றாங்க இப்படி கண்ணகியையும் பழிச்சியையும் இணைக்கக்கூடிய இணைப்பையும் ஒரு இடத்துல ஆசிரியர் வந்து குறிப்பிட்டு போறாரு ஆஹ் இந்த கதை வந்து எம்ஜிஆர் வந்து ஆஹ் நம்பியாரால தொண்டையில சுடப்பட்டு அவருக்கு வெளிநாட்டுல மருத்துவ நடந்தது இல்லையா அந்த சூழல்ல நடந்த மாதிரி சொல்றாங்க ஏன்னா தங்கப்பதும் வாசியும் அஹ் குமிழிக்கு போகும்போது அந்த இடத்துல எம்ஜிஆர் திரும்பி இந்தியாவுக்கு வந்தது பத்தியும் அவருக்காக நிறைய பேரு வந்து பெரிய பெரிய ஆஹ் விழாக்கள் எடுத்து அவரை போய் பாக்குறதுக்கு முயற்சி செய்யற மாதிரியான இடங்களையும் சில இடங்கள்ல காமிக்கிறாரு அடுத்தது 
ஆடல் ஆடல் அஹ் ஓவியங்கள் பழிச்சியுடைய பழிச்சி மரத்தினுடைய இலையை வந்து மருந்தாக பயன்படுத்துறது அஹ் விஷ தும்புலா அப்படிங்கிற ஒரு செடி வந்து பாம்புகளை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்புறம் பிரம்பு குச்சியால வில்லு கட்டுறது அஹ் மசுருடு அப்படிங்கிற ஒரு வகை துப்பாக்கி அதாவது பழைய ஜீப்பினுடைய ஸ்டேரிங்ல செய்யக்கூடிய ஒரு வகையான துப்பாக்கி அஹ் இது மாதிரியான சில சில செய்திகளும் அங்கங்க அஹ் இடம்பெற்றிருக்கு அஹ் பழ உண்ணி மிளா காட்டு அணி இடையன் கிடையன் குருவி சருகுமான் கருமந்தி சாம்பல் நிற பறவைகள் இந்த மாதிரியான பறவைகள் விலங்குகள் எல்லாம் பச் அஹ் அதையெல்லாம் வந்து அங்கங்க குறிப்பிடுறாரு காட்டு கருவேலம் தோதகத்தி வேங்கை அகில் தேற்றா எட்டி இந்த மாதிரியான மரங்கள் செங்கோரை அச்சம்பழம் அச்சம்பழம் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான சாப்பிடக்கூடிய பழம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் அது என்ன பழம் தெரியல இது மாதிரியான செய்திகள்லாம் இருக்கு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வந்த நாவல்கள்ல பழியர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய நாவலாக இந்த நாவல் இருக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லக்கூடிய நாவலாக இந்த நாவல் இருக்கு ஆனா இந்த களத்தை ஆசிரியர் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் தான் வந்து எனக்கு படிக்கும் போது ஏற்பட்டது ஏன்னா வந்து நாம படிச்ச பிற நாவல்கள்ல ஒரு பழங்குடியை பற்றி சாதாரணமாக ஒரு வட்டார நாவலை படிக்கும் போதே அந்த வட்டாரத்தை சார்ந்த மக்கள் பற்றின பண்பாடுகளை போகிற போக்குல அழகா பதிவு செஞ்சுட்டு போவாங்க பல படைப்பாளிகள் அப்படி பதிவு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சும் சரவணகுமார் அதை செய்யலையோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா அஹ் வரலாற்றை இலக்கியமாக்குறதும் இலக்கியம் ஆவணமாக பயன்படுறதும் நம்ம தமிழ் சூழல்ல ஒரு புதியது கிடையாது அது காலங்காலமா நடந்துகிட்டு இருக்கிறது தான் அது தவிர்க்க முடியாததும் கூட அப்படி இருந்தாலும் கூட அஹ் அந்த வாய்ப்பை ஆவணப்படுத்துகிற வாய்ப்பை பழியர்களுடைய அஹ் அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறை அவங்களுடைய இசை இது சம்பந்தமா எல்லாம் வந்து பதிவு பண்ணிருக்கலாம் ஆனா அவர் செய்யல மூன்று வருடங்கள் வந்து இதுக்காக அவர் உழைச்சதாக சொல்றாரு ஆனாலும் கூட அந்த உழைப்பு அந்த அளவுக்கு படைப்புக்குள்ள மிளிரல அப்படிங்கிற மாதிரிதான் எனக்கு தோணுச்சு பொதுவாக சரணகுமாருடைய நாவல்கள் அதிகமாக நாவல்களும் சரி படைப்புகளும் சரி அஹ் அதிகமாக அஹ் எத பாலியல் சம்பந்தமான செய்திகளை கொண்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை அவர் மேல வைப்பது உண்டு ஆனால் அஹ் இந்த நாவல்ல அப்படி நான் நினைக்கல ஏன்னா வந்து அஹ் பழங்குடி மக்களுடைய வாழ்க்கையில அது தவிர்க்க இயலாத ஒன்றாக அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையாக இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பதிவு செய்யற மாதிரி தான் நான் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு இந்த நாவலை நான் இந்த நாவலை பற்றி கேட்கும் போது ஒரு அதுக்கு முன்னாடி இந்த நாவலை படிச்சவர் கூட நீங்க இதை படிக்காதீங்க நிறைய வந்து பாலியல் செய்திகள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அப்படி அவர்கள் எண்ணுவதற்கு காரணமாக அஹ் அப்படி எண் எண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மற்றபடி மூணு ஆண்டுகள் இந்த அந்த காட்டுக்குள்ள போய் அவர் வந்து ஆய்வு செஞ்சு எழுதுனதாக சொல்றாங்க ஆனா அந்த டாக்குமெண்டேஷன் முழுமையாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து தோணல இந்த விருது இந்த நாவலுக்காக அவருக்கு யுவ யுவ புரஸ்கார் விருது கிடைச்சது அப்படிங்கும் போது தனக்கு இது உப்புநாய்கள் அப்படிங்கிற அந்த நாவலுக்காக கிடைச்சிருக்கணும் இது தாமதமாக கிடைத்த ஒரு விருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல சிலாகித்துக் கொள்வார் ஆனா அந்த விருதுக்கு நான் இதை கொஞ்சம் தயக்கத்தோட தான் சொ சொல்லணும்னு இல்லை எனக்கு ஆனா எனக்கு அப்படி தோணுச்சு அந்த விருதுக்கு இந்த நாவல் வந்து அஹ் தகுதி உடையது தானா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள எழுந்துச்சு ஏன்னா வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய இடங்கள்ல அதாவது முழுமையாக அஹ் தரவுகளையே எடுத்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அஹ் புனைவை ஆ புனைவோட சேர்ந்து ஆவணப்படுத்தவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது சமூகத்துக்கு பயனுடையதாக இருந்திருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற என்னுடைய எதிர்பார்ப்பை தான் நான் இந்த இடத்துல பதிவு செய்யறேன் அஹ் இவர் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இவர் வந்து அஹ் திரைத்துறையில உதவி இயக்குனராக பணியாற்றினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அந்த 
துறைதான் அவரை இந்த மாதிரி நினைக்க வச்சுச்சோ இந்த மாதிரி ஒரு படைப்பை படைக்க வச்சோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா வந்து தன்னுடைய நாவல்கள் வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்த கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல சொல்றாரு ஆஹ் தட்டப்பாறை நாவலுக்கு ஆஹ் நாவலை பத்தின ஒரு விமர்சன கூட்டத்துல சொல்லும் போது தட்டப்பாறை நாவல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் ரொம்ப அதிகமா பேசுது நிறைய தரவுகளை கொடுக்குது அது ஒரு மாதிரி எரிச்சலா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தை ஒரு இடத்துல பதிவு செய்யறாரு அப்படி செய் அந்த மாதிரியான எண்ணம் கொண்டவர் தன்னுடைய நாவல்ல இந்த மாதிரி நிறைய கருத்துகள் இருக்க கூடாது படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு சலிப்பை ஏற்படுத்தாம ஒரு படத்தை பார்க்கறது போல இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணத்தோட அவருடைய படைப்பை அவர் வந்து செயல்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படிங்கிற பின்னணியில இதையெல்லாம் அவர் வந்து தானாகவே வந்து தவிர்த்து இருக்கிறார் அப்படின்னு தான் வந்து எனக்கு தோணுச்சு ஆஹ் ஒரே ஒரு சமாதானத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டேன் ஆஹ் எப்படி அப்படின்னா வந்து மனிதர்கள் மனிதர்கள் அக உலகை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு பயணமாக இந்த நாவலை எழுதின நாட்கள் அமைந்தன அப்படின்னு அவர் முன்னுரையில ஒரு இடத்துல சொல்றாரு மனிதர்களை பத்தி தான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இந்த நாவலை எழுதின நாட்கள் இருந்தது அப்படின்னு அவர் சொல்றதன் மூலமாக அதை ஆவண முழுமையாக சிறப்பாக ஆவணப்படுத்தக்கூடிய எண்ணம் அவருக்கு இல்லையோ அப்படிங்கிறத இவருடைய வரிகள் மூலமாகவே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அஹ் நான் வந்து ஒரு அமைதி கண்டுக்கிறேன் ஆஹ் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் இல்லை அஹ் வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை இதோடு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி அம்மா கானகம் என்ற புதினத்தில் பள்ளியர்களின் வாழ்க்கை முறையும் வேட்டையாடுதல் பற்றியும் குறிப்பிட்டு அதோடு தன்னுடைய அனுபவங்களையும் பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி அம்மா தற்போது கேள்வி நேரம் வினாக்கள் ஏதும் இருப்பின் கேட்கலாம் உங்களுக்கு உடம்பு முடியலன்னு நினைக்கிறேன் எங்களுக்காக பார்வையாளராக இருந்து பங்கேற்றோம் அந்த இடத்துல இருந்து நாங்க பேசுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய வரமா தான் நான் நினைக்கிறேன் நானு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தான் வந்து நான் தமிழ்துறைக்கும் உங்களுக்கும் நம்ம பிற பேராசிரியர்களுக்கும் தெரிவிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தான் வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா வந்து திரும்ப திரும்ப பழைய ஆட்களே பேசுறது வந்து ஒரு ஒரு அது நல்ல ஒரு அனுபவம் மிக்க உரைகள் கிடைக்கும் தான் ஆனால் களத்துல கடுமையாக உழைக்கக்கூடியவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம் அதுதான் நாங்க செய்யறோம் ஆஹ் மிக சிறப்பாக அந்த நாவலை வாசித்தது மட்டுமல்ல அகப்புற தரவுகளையும் நீங்கள் நினைச்சு பேசியிருக்கிறீங்க மகிழ்ச்சி உங்களுடைய வினாக்கள் வந்து கேளுங்கப்பா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு புதினமும் ஒவ்வொரு களத்தை நோக்கி இருக்கு அது வந்து நீங்க புதுசா தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய களம் இது அதனால நீங்க இப்ப இவங்களை பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு தான் நான் மாணவர் நண்பர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் தூங்குற நேரத்துல நீங்க சிமினார் வச்சீங்கன்னா என்ன பண்றதுன்னு அப்படின்னு கேக்குறானுங்க நேர்ல இருந்தாலாவது பரவாயில்ல கேட்க சொல்லலாம் நண்பர்களே கேளுங்க ராஜலட்சுமி வந்துட்டாங்க வணக்கம் பேராசிரியர் ஆஹ் கஸ்தூரி சிறப்பாக இருந்தது கௌரி நன்றி கஸ்தூரி நீங்க காடகண்ணை வந்து தேர்ந்தெடுத்ததுக்கான காரணம் மிகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்ததா பதினகன் நாவல ஏன் தேர்ந்தெடுத்தேன் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா எனக்கு நான் முதல்ல வந்து திருளர்கள் பத்தின நாவல்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் என்னுடைய தோழி கஸ்தூரி நீங்க தான் வந்து இருளர்கள் பத்தி பேசணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க சரி அதனால பிறகு நான் வந்து தட்டப்பாறை எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா வந்து நூல் கிடைக்கிறதுல கொஞ்சம் சிரமம் இருந்தது பிறகு நம்மளுடைய வேற பழைய நாவல்கள் நம்மளுடைய இவர் விஜயகாந்த் சார் பேசினார் இல்லையா அவர் பேசின 
படிச்சு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே படிச்சாச்சு படிச்சது அதை பத்தி நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க அதனால அதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாவலா தேடி தேடி சரி குறிஞ்சி தேன் எடுக்கலாமா அத அது வந்து கொஞ்சம் முழுக்க முழுக்க தரவுகளே இருக்கிற மாதிரி இருக்குமே ஆஹ் கொஞ்சம் பழைய நாவலாச்சே சரி புதுசா எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடும் போதுதான் வந்து ஆஹ் வனம் எடுக்கலாம்னு பார்த்தேன் ஆனா அதுவும் புத்தகம் வந்து அமேசான்ல கிடைக்கிறது கொஞ்சம் எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்புறம் இது நாவல் உடனே போட்டு எனக்கு ரெண்டு நாள்லயே வந்து புத்தகம் கையில கிடைச்ச பிறகுதான் சரின்னுட்டு நான் வந்து இதை கொடுத்தேன் இப்ப நீங்க வந்து அந்த நாவலையும் படிச்சிருக்கீங்க அதாவது சோழகர் தட்டி போன்ற ஒரு தொடக்க கால நாவலையும் படிச்சிருக்கீங்க இப்ப எழுதுன இனக்குழு பழங்குடி சம்பந்தமான நாவலையும் படிச்சிருக்கீங்க இப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்குமே இல்ல இருக்கின்ற அந்த வேறுபாடு என்னவா இருக்கு அந்த படைப்பாளி அந்த நாவல வந்து அந்த சமூகத்தை எப்படி அணுகுறாங்க இது வந்து நாங்க வந்து சரவணகுமாருடைய ஒரு புது நாவலை படிச்சுட்டு மட்டும் சொல்லக்கூடாது இதை நான் வந்து தட்டப்பாறையும் படிச்சுட்டு சொன்னேன்னா சரியா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆஹ் சரவணகுமாரனுடைய ஆஹ் அப்ரோச்ச பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய ஃபீல்டு வேற அவர் இருந்த அவருடைய வாழ்க்கை முறை வேற அவர் இப்ப வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை வேற அப்படிங்கிறது இலக்கிய அவருடைய புரிதலும் வேறையாக இருக்கு அப்படி பின்னணியில சமகால படைப்பாளிகள் நம்மளுடைய பழைய ஆஹ் இனக்குழுக்கள் சம்பந்தமான சம்பந்தமான வாழ்க்கையை ஆவணப்படுத்துகிற நோக்கத்தோட செயல்படுற விதம் வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் எனக்கு சரவணகுமாரோட நாவலை படிக்கும் போது தோணுச்சு ஆனா இவரை ஒருத்தரை படிச்சு மட்டும் புதிய படைப்பாளியை படிச்சு மட்டும் நான் அந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைக்க கூடாது இருந்தாலுமே கூட முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இப்போ நீங்க சொன்ன மணிய பேராவும் சரி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச சோழகர் தொட்டியும் சரி இந்த நாவல்கள் எல்லாமே வந்து ஆஹ் அவங்களுடைய நம்மளுடைய பழங்குடிகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது இது பின்னாடி வந்து ஆஹ் மாறி போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆஹ் அப்போ அவங்களுடைய முதுசத்தை நாம எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு நிலையில பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த முனைப்போட செயல்பட்ட படைப்பாளிகளாக முந்தைய படைப்பாளிகள் இருந்ததாக நான் நினைக்கிறேன் பின்னாடி வந்த வர்றவங்களுக்கு அந்த எண்ணம் கொஞ்சம் குறையுதோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை அவர்களுடைய படைப்பு சரவணகுமாருடைய நாவலை வச்சு எனக்கு ஏற்படுது ஏன்னா இதுல வந்து நம்ம எல்லா விழுமினை மக்களை பத்தி பேசும்பொழுது வட்டார நாவல்கள் அந்த வட்டாரத்தை சார்ந்தவங்க தான் எழுதணும் தலித் நாவல்கள் தலித் மக்கள் தான் எழுதணும் பெண்ணிய நாவல்கள் பெண்கள் எழுதும் பொழுதுதான் அது சிறப்பா வெளிப்படும் ஆனா இதுல அந்த மாதிரி பழங்குடி நாவல்களை அவங்க எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இனிமேல் வருங்கால சமுதாயத்துல வந்து உருவாகலாம் அதனால எந்த வருங்கால சமுதாயத்துல அது உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்குள்ள அவங்க இவங்களுடைய காலங்களையே இழந்து போகிற அந்த ஒரு வாய்ப்பு கேடும் நிலவுது அதனாலதான் அந்த நிலையில வந்து இந்த கலாய்வு செய்து இது எழுதணும்ன்றதுல முக்கியத்துவம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்குன்றத அவர் படைப்பாளி புரிஞ்சுக்கணும் கூடியதை நாம வந்து எப்படியாவது நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு சேர்த்துடணும் அதாவது இது ஒரு கதை சொல்லுவாங்க குளமா ஆஹ் குளம்னா இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு சொல்லி முதல்ல கூட்டிட்டு போய் காமிப்பாங்க அப்புறம் பின்னாடி வந்த காலத்துல இது இந்த இடம் குளம் இருந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் படத்துல போட்டோவில காட்டி குளம் இப்படிதான்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த தலைமுறை காமிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பழங்குடிகள் பத்தின அவங்களுடைய பதிவுகள் மாறிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுதான் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில இருக்கக்கூடிய அந்த மாற்றங்களை அவங்களும் வந்து இப்போ தவிர்க்க முடியாம அல்லது சில விருப்பத்தோடையும் வந்து ஏத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற சூழல்ல இப்படி எல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையை பழங்குடிகள் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்படி பதிவுகள்ல தான் பார்க்கக்கூடிய சூழல் பிற்காலங்கள்ல ஏற்படுங்கிற நிலையில அதை வந்து பாதுகாக்கணும் ஆவணப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட படைப்பாளிகள் செயல்பட்டா சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் வந்து இதுக்கு நான் வந்து பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு நீங்க சொன்னீங்க அந்த எந்த கிழமைகள்ல அவங்க வந்து போகக்கூடாது வேட்டையாக்கி போகக்கூடாதுன்னு ஒண்ணு ஆனா என்ன கிழமை சொல்லல ஆனா வந்து இப்ப மனைய பேரால பார்க்கும் பொழுது புதன் கிழமையும் நாத்திக்கிழமையும் அவர் மென்ஷன் பண்றாங்க இந்த கிழமைகள்ல இது பண்ணலாம் அது பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு அந்த ஆதங்கம் தான் ஏன்னா வந்து இவர் நான் சொன்ன இந்த மாதிரியான இது உணவு பத்தி இருக்கு உடை பத்தி இருக்கு ஆனா எல்லாத்தையும் அப்படி லைட்டா தொட்டு தொட்டு காட்டிட்டு போயிடுறாரு 
அப்படி சொன்னா அது வந்து முழுமையா தரவா ஆயிடுமோ அப்படின்னு அவரை நினைக்கிறாரோ அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நமக்கு தோணிச்சு இருந்தாலும் அது இருந்தால் தானே அது நீங்க அந்த பழங்குடியை பத்தின படிக்கிறவங்களுக்கோ அதை அந்த செய்தியை வந்து நீங்க வந்து தொடர்ச்சியா வந்து கடத்த முடியும் அது இல்லாம நீங்க இதை எழுதி என்ன புண்ணியம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் எனக்கு வந்து சரணகுமார் மேல வந்தது எனக்கு அந்த இடம் தான் அந்த இடம் நீங்க கண்டிப்பா அந்த இது ஒரு கிழமையா இருந்தா நீங்க சொல்லிருப்பீங்களே அப்ப சொல்லலன்னா நாவல்ல அது இடம் பெறலாம் குடுக்கல அந்த மாதிரியாக குடுக்கல இந்த சடங்குகளையே தேடி தேடி நுட்பமா நம்ம இப்படி ஒரு சடங்கு இருக்கு இப்படி இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கமே தவிர அத பத்தின விரிவான பதிவுகள் இல்ல குறிப்பாக்குறது அப்படிங்கும் போது பூஜை பொருட்களை எடுத்துட்டு போனாங்கன்னு சொல்றாங்க அங்க என்ன மாதிரி பூஜை பண்ணாங்கன்னு சொல்லல அந்த குறிப்பாக்குறது எப்படி பண்ணாங்கன்னு பேர் சொல்லல கடைசியா அந்த கோழியினுடைய கழுத்தை மட்டும் கழிச்சு ரதத்தை குடிச்சாவன் அப்படிங்கறத மட்டும் சொல்றாரு இப்படி தொட்டு காட்டக்கூடிய இடங்களாகத்தான் வந்து பள்ளியர்களுடைய பண்பாட்டு பதிவுகளை இவர் வந்து செஞ்சிருக்கிறாரு முழுமையாக செய்யல இந்த பழியர் என்பது பட்டியல் இனத்துல வருதா நன்றி <laughs> 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 அவங்களே பேசிக்கிறதுக்கு எதுக்கடா நம்ம அம்மா வணக்கம் அம்மா வணக்கம் அம்மா நீங்க காட்டு பழியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கல்ல அவங்க வழிபாட்டு முறையில பூவாட்டுன்னு ஒரு வழிபாட்டு முறை இருக்குல்ல சொல்லுங்க அந்த வழிபாட்டு முறையை பத்தி தெரிஞ்சா சொல்லுங்க அதாவது பா நீங்க சொல்றத வச்சுதான் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு வழிபாட்டு முறை இருக்கு அப்படிங்கறது தெரியுது நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நான் அந்த பழங்குடிகள் பத்தின ஆய்வுகளை செய்த செய்தவள் கிடையாது இந்த நாவல்ல பழியர்கள் பத்தி என்ன மாதிரியான பதிவுகள் இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நான் பாத்துருக்கிறேன் காட்டு பழியர்கள் என்ன மாதிரியான வழிபாட்டு சடங்கை கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது தெரியல ஆனா இங்க இதுல சொல்லக்கூடிய ஆஹ் சொல்லப்பட்டு இருக்கிற பழியர்கள் காட்டு பழியர்கள் தான் ஏன்னா வந்து காட்டு பழியர்கள் காட்டுல ஏதோ ஒரு பயிரை விவசாயம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறவங்கள தான் காட்டு பழியர்கள் அப்படின்ற ஒரு எல்லைக்குள்ள கொண்டு வராங்க நீங்க சொல்ற மாதிரியான எந்த ஒரு வழிபாட்டு முறையையும் லட்சுமி சரவணகுமார் அவருடைய நாவல்ல கொடுக்கலப்பா சரிங்க அம்மா நன்றி ராஜலட்சுமி கிட்ட போயிடலாம் அவங்க காத்துட்டு இருக்கிறாங்க நன்றி சுஜா ரொம்ப நன்றிங்க சார் இக்கட்டான நிலைமையில இந்த மாதிரி ஒரு நாவல வாசித்து மதிப்பீடு செய்து மாணவர்களுக்கு நீங்க பகிர்ந்து கொண்ட முறை துறையின் சார்பாக என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முறையான நன்றி வந்து இறுதியில சொல்லிடுவாங்க முறைதானம்மா சரிதானது நண்பர்கள் என்பது வேறு ஏதோ ஒரு 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 கருத்தரங்குல நாம வந்து உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை எல்லா நேரத்திலும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நீங்க எல்லாமே தான் இந்த துறையை வழி நடத்தி இருக்கீங்க எந்த நேரத்துல கூப்பிட்டாலும் ஓடி வந்து நிற்கக்கூடிய நண்பர்களைத்தான் நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் நாங்கள் அப்படித்தான் நண்பர்களாகத்தான் நாங்கள் வெளியில அனுப்பிட்டு இருக்கிறோம் அதனாலதான் அவங்க தொடர்ச்சியா எங்களோட நீங்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த வகையில உங்களுடைய இந்த முதுமுனைவர்களை மட்டும் இணைத்துக் கொள்வது என்கின்ற இந்த முடிவு வந்து மிக சரியாக நடந்துட்டு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த ஒரு முதுமுனைவர் வந்திருக்கிறார் அவங்க வந்து மிக இக்கட்டான சூழலையும் கூட ராஜலட்சுமி வந்து நம்மளோட பகிர் கலந்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அடம் பிடிச்சு வந்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியுது செண்பகம் ஐயா ஆஹ் நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாமா நன்றி நன்றிங்கம்மா நன்றி அடுத்த நிகழ்வாக ஆட்ட நட்டி ஏற்றிய வனம் என்ற புதினத்தின் தன்மைகளை குறித்து நம்மிடையே உரையாற்ற முதுமுனைவர் சோ ராஜலட்சுமி அம்மா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் 
கல்கியார் கேக்குதுங்களா கல்கியார் கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைவு அறக்கட்டளை கருத்தரங்கம் பழங்குடிசார் தமிழ் புதினங்கள் என்னும் தலைப்பில் முனைவேற்பட்ட மேலாய்வர்களாக எங்களை அழைத்த துறை தலைவர் அவர்களுக்கும் அவருடன் இயங்கி கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் ஏகாம்பரமையம் அவர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் என் மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு வனம் நாவல் இந்த வனம் நாவலுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டநத்தி இந்த ஆட்டநத்தியின் வனம் புதினத்தில் இருளர்களின் வாழ்வியல் பதிவுகள் அப்படின்ற தலைப்புல நான் பேச வந்திருக்கிறேன் இவர் வந்து ஆட்டநத்தியோட இயற்பெயர் அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆ தண்டபாணி இவர் வந்து நிறைய புனைப்பெயர்களும் நிறைய கதைகள் எழுதியிருக்காரு இவர் எழு இவரால் எழுதிடப்பட் எழுதி வெளியிடப்பட்ட முதல் புதினம் தான் இந்த வனம் நாவல் எப்பொழுது இந்த வனம் நாவல் வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இந்த வனம் நாவலை வந்து ஆட்டநத்தி எழுதியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம இவர் வந்து அவளா இவள் என்ற சிறுகதை தொகுப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல எழுதியிருக்காரு பால் கூடாரம் என்ற நாவல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எழுதியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம இவர் வந்து நிறைய புனை பெயர்கள்ல கதைகள் எழுதியிருக்காரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறுமுக தண்டபாணி கலா தண்டபாணி ஆ தண்டபாணி சிவப்பிரியன் என்னும் புனை பெயர்களை இவர் வந்து சிறுகதைகள் நாவல்கள் எழுதியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம கவிதை கட்டுரை புனைவு என்னும் அனைத்து நவீன இலக்கிய தடத்திலும் தடம் பதித்தவராக இவர் இருந்திருக்காரு இவருடைய தம் இவருடைய பூர்வீகம் எந்த ஊர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவிநாசி வேட்டுவப்பாளையம் என்ற ஊர் தான் ஆட்டநத்தியோடைய பூர்வீகமா இருந்திருக்காரு இவருடைய தந்தை அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஆறுமுகம் என்றவர் இவர் தந்தை இவர் வந்து என்ன வேலை பார்த்தார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் மாஸ்டரா இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம சோதிடம் பார்ப்பதில் இவர் வந்து சிறந்தவரா இருந்திருக்காரு தன் தந்தை எவ்வழியோ அதே போல ஆட்டநத்தி ஆசிரியரும் த இவரும் வந்து இவரும் வந்து அந்த சோதிடம் பார்ப்பதில் த தந்தையை போலவே இருந்திருக்காரு இவருடைய எழுத்து பணின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல தொடங்கி இருக்கிறது இவருடைய இலக்கிய பணி என்று சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் இவர் வந்து மனச்சரக அலுவலராக பணியாற்றியிருக்காரு அந்த எங்க பணியாற்றியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில பணியாற்றியிருக்காரு வனச்சரக அலுவலகரா இருந்திருக்காரு அப்பதான் வந்து அவர் வந்து இந்த வனம்ன்ற நாவலை வந்து எழுதியிருக்காரு இவர் வந்து சிறுகதை நாவல் வந்து இவர் வந்து நிறைய இதழ்கள்ல வந்து தன்னுடைய படைப்புல வந்து எழுதி வெளியிட்டிருக்காரு என்னென்ன இதழ் பாத்தீங்கன்னா டீ கதிர் தாமரை செம்மலர் ஓம் சக்தி பேசும் புதிய சக்தி தீராநதி முதலான இதழ்களில் தன்னுடைய படைப்புகளை வந்து இவர் வெளியிட்டிருக்காரு இதன் பிறகு இவர் நிறைய விருதுகளை வந்து வாங்கியிருக்காரு இப்ப வந்து இந்த ஆட்டணத்தை வந்து வனம் புதினத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பழங்குடி மக்கள் சார் வாழ்வியலை அறிவதாக என்னுடைய பேச்சை வந்து நான் அமைச்சிருக்கிறேன் பழங்குடி அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பழமையான தொன்மையான இன மக்களின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வியலை உள்ளடக்கியது ஒரு சொல் தான் வந்து பழங்குடி அப்படின்னு நம்ம பொதுவா சொல்றோம் இருளர் மலைவாழ் ஜாதி என்று இந்த ஆட்டநத்தி ஆசிரியர் வந்து சொல்றாரு மானடேவில் ஒன்றான இனவரவியலின் ஒரு பகுப்பாக நம்ம வந்து பழங்குடியலை குறிப்பிடலாம் காலம் காலமாக தனக்கென்ற பண்பாட்டையும் பழக்க வழக்கத்தையும் வாழ்வியல் மற்றும் உணவு உறவு முறைகளையும் மாற்றிக்கொள்ளாத இனமே பழங்குடி இனம் குறிப்பா தன் தன் மூதாதையர் பிறந்த மண்ணே தன்னுடையது என்ற கொள்கையுடையவராய் அதனையே தன் அடையாளமாக கொண்டவர்கள் எவ்வளவு நாகரிக மாற்றங்கள் வந்தாலும் முடிந்தவரை தமக்கான நாகரிகத்தை பின்பற்றுபவர்கள் தான் பழங்குடிகள் என்று சொல்றாங்க தமிழகத்துல வந்து கஸ்தூரி சொன்ன மாதிரி முப்பத்தி ஆறு பழங்குடி இனத்தவர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்று சொல்றாங்க இவர்களது வாழ்விடங்களாக மலை காடு வயல் ஆகியவை அமைகின்றன அத்தகைய பழங்குடங்களில் ஒருவரான இருளர்களை பற்றிய வனம் புதினத்தின் பதிவை நாம் அறிய போகிறோம் இந்த வனம் நாவல்ல பாத்தீங்கன்னா கவுண்டர்களை பத்தியும் இருளர்களை பத்தியும் நிறைய பேசியிருக்காங்க ஆனா நான் வந்து கவுண்டர்களை பத்தி அதிகமா பேச வரல இருளர்களை பற்றிய தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தால இருளர்களை பத்தி தான் இந்த கதை போக்குல வந்து நான் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் கதை நிகழ்காலம் கதை சுருக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வனம் நாவல் வந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துல வெள்ளியங்கிரி மலைய மையமாகவும் அதனை சுற்றி உள்ள ஊர் மற்றும் கிராமங்களை உள்ளடக்கி கதை நிகழ்வதாக கலனை அமைத்துள்ளார் ஆட்டநத்தி கோயம்புத்தூர் என்கிற பெயரே இருளர் சகோதர பெயர்களாய கோயப்பாட்ட கோவப்பாட்ட கோதப்பாட்ட என மூவரில் மூத்தவனின் பெயரிடையே அமைந்தது என்று கூறுகிறார் ஆசிரியர் 
கோவன் புத்தூர் கோயம்புத்தூர் என்று மறிவதாகவும் நூலாசிரியரே தன்னுடைய முன்னிலையில் குறிப்பிட்டு செல்கிறார் கோயம்புத்தூரை ஒட்டிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சிவனுக்கும் முருகனுக்கும் நிறைய தலங்கள் இருந்திருக்கு அந்த சிவனுடைய தலங்கள் எப்படி சூழ்ந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வழுக்கு பாறை கைத்தட்டி சுனை பாம்பாட்டி சுனை ஒட்டர் சமாதி பீமன் கலியுருண்டை மலை ஆண்டி சுனை சுவாமி முடிமலை என்னும் அமைப்புடையதான் அந்த சிவன் கோயில் வந்து அமைஞ்சிருக்குது பயணம் வந்து இந்த தொட எப்படி கதை பயணம் தொடங்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெள்ளியங்கரை மலையடிவாரமான பூண்டியிலிருந்து இந்த பயணம் வந்து தொடங்குறது சித்ரா பௌர்ணமி வந்து மிக முக்கியமானதா இந்த இடத்த வந்து பாக்குறோம் இதுல வந்து கதை தலைவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரங்கராஜன் இந்த ரங்கராஜன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு கவுண்டர் இந்த ரங்கராஜன் வந்து அம் அந்த வெள்ளியங்கரை மலைக்கு போவதாக கதை கதை வந்து முதல்ல ஆரம்பிக்குது அவர் வந்து ரங்கராஜன் வந்து அந்த வெள்ளியங்கரை மலைக்கு வந்து யார் கூட போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மருதன் அப்படின்ற ஒரு இருளர் கூட பயணிப்பதாக கதை வந்து நகர்கிறது இந்த ர மருதன் வந்து இறந்த பிறகு ரங்கராஜன் வந்து இந்த மருதனுடைய மகன் கூட அவர் வந்து பயணத்தை வந்து மேற்கொள்றாரு அவங்க மகன் பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நஞ்சன் அப்படின்றது கூட வெள்ளியங்கரை மலைக்கு போறாங்க ரங்கராஜனுடைய தந்தை வந்து இறந்துடுறாங்க இறந்த பிறகு ரங்கராஜனுடைய தாய் மாமன் வீட்டுல பொறி மண்டியில ரெண்டு பேரும் வேலை செய்யறாங்க ரங்கராஜன் வந்து இறந்த அவங்க அப்பா இறந்ததால அவரை வந்து பன்னெண்டாம் வகுப்புக்கு மேல ரங்கராஜனை வந்து அவங்க வீட்டுல வந்து படிக்க வைக்கல இதனால இவர் வந்து அந்த பொறி மாமாவுடைய பொறி வண்டியில போய் வேலை செய்யறார் அப்படி வேலை செய்யறதால இவரை வந்து இருளர்கள் எல்லாம் இவரை வந்து எப்படி ரங்கராஜன் அழைச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொறிக்கார ஐயா பொறிக்கார ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரங்கராஜன் வந்து இருளர்கள் எல்லாரும் அழைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பல இடத்துல இவர் வேலைக்காக அலையறாரு அப்ப சபரி தொழிற்சாலையில வந்து பெரிய நாயக்கன்ற மூலயமா அவருக்கு வந்து ஒரு வேலை கிடைக்குது அந்த வேலையில போய் அவர் சேர்றார் ரங்கராஜன் அப்ப வந்து ரங்கராஜனுக்கு சித்ரா என்ற பெண்ணை வந்து திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க திருமணம் செஞ்ச பிறகு அவங்களோட பயணம் வந்து இன்பமா தொடங்குறது ரங்கராஜனும் சித்ரா என்ற பெண்ணுக்கான திருமண வாழ்க்கை வந்து சந்தோஷமா ஆரம்பிக்குது அப்ப இந்த ரங்கராஜனுடைய தாய் மாமனுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் வாரிசுகள் இருக்காங்க யார் யார் பாத்தீங்கன்னா ஆறுமுகசாமி அம்சவல்லி என்ற வாரிசுகள் தன்னுடைய அத்தை ப தாய் மாமனுடைய பெண் அம்சவல்லிய வந்து இவருக்கு வந்து திருமணம் செய்து வைக்கல அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் வந்து ரங்கராஜனுடைய அம்மாவுக்கு வந்து வள்ளியம்மாள் ரங்கராஜனுடைய அம்மா வந்து வள்ளியம்மாளுக்கு வந்து தன்னுடைய அண்ணன் மகனை வந்து தன் மகனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கலையன்ற ஏக்கம் வந்து அவருக்கு இருந்திருக்குது ஆனா திருமணம் வந்து பண்ணி வைக்கல ஞானசேகரன்றவருக்கு வந்து அம்சவல்லிய வந்து திருமணம் செஞ்சு வச்சிடறாங்க அது அம்சவல்லி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரங்கராஜனுடைய அத்த பொண்ணு அந்த அத்த பொண்ணு வந்து ஞானசேகரன்றவனுக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சிடறாங்க இது இப்படியே வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை தொடங்குது இதற்கிடையே வந்து இவ நிறைய ஊருக்கு வந்து ரங்கராஜன் செல்ல வேண்டியிருக்குது பணிக்காக அப்ப வந்து தாணி கண்டிகை அப்படின்ற ஊருக்கு வந்து ரங்கராஜன் போறாரு அங்க வந்து நஞ்சன் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து சந்திக்கிறாரு தாணி கண்டிகை அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இருளர் வாழ ஒரு ஊருடைய பெயர் தான் தாணி கண்டிகை இங்க வந்து இந்த ரங்கராஜனுடைய நிகழ்வை எப்படி இந்த நாவல கொண்டு போறான்னு பாத்தீங்கன்னா ரங்கராஜன் வந்து வெள்ளியங்கரை மலைக்கு செல்வது அங்க வந்து இருளர்களால அவர் வந்து பொறிக்காரையா பொறிக்காரையா என்று அழைக்கப்படுறது இது மட்டும் இல்லாம ரங்கராஜன் வந்து கவுண்டராக இருந்து கொண்டு இருளர்களா இருளர்களுடைய ரங்கராஜன் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறேங்க 
ரங்கராஜன் வந்து ஞானசேகர் என்ற உதவியால வனத்துறையில வந்து புலி ஏலம் எடுக்கிற வேலைக்கு போறாரு அப்ப வந்து காட்டுல வந்து புலி எடுக்கிறப்ப யானை ஒண்ணு எதிர வருது அந்த யானையால ஒரு ஆபத்து வந்து ரங்கராஜனுக்கு வருது அப்ப வந்து பொன்னி என்ற ஒரு பெண் வந்து ரங்கராஜன் வந்து காப்பாத்த வராங்க அப்ப காப்பாத்த வரப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரங்கராஜனுக்கு வந்து கால்ல வந்து அடிபட்டுடுது பொன்னிக்கு வந்து இடுப்புல வந்து ஒரு எலும்பு முறிவு மாதிரி ஏற்பட்டு அவ வந்து அந்த இடத்துலயே இறந்துடுறா பொன்னி இத பார்த்தவனே தன் உயிரை காப்பாத்திட்டு இவ வந்து இறந்துடுறாளே இறந்துட்டாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருளர் குல பெண் அவ வந்து யாரு பாத்தீங்கன்னா பொன்னின்ற வந்து இருளர் குல பெண் அவ வந்து அந்த இடத்தையே இறந்துடுறா இத பார்த்த ரங்கராஜன் தன்னை உயிரை மாய்ச்சிக்கிட்டாலே இவ நம்மள காப்பாத்த போய் அப்படின்ற ஒரு மனப்பாங்குக்காக அவளை வந்து திருமணம் செய்வது ஒரு கவுண்டர் வந்து இந்த இருளர் குல பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்திருக்கிறாரு உடனே அங்க வந்து நிறைய வந்து சாதிய கருத்தாளர்கள் எல்லாரும் வந்து அப்ப வந்து வெளிப்படையா சொல்ல போனா ரங்கராஜன் வந்து பொன்னிய வந்து வச்சுன்னு இருக்கிறாளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து ஏளனமா பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை பத்தி நான் விரிவா பின்னாடி சொல்றேன் இப்ப இந்த கதையில வந்து புதின மாந்தர்கள் யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டனத்தின் புதினமான வனத்துல வந்து கதை மாந்தர்கள் வந்து நிறைய பேர் வராங்க அதுல வந்து கவுண்டர்களும் இருளர்களும் அதிகமா இருக்காங்க இதுல வந்து தண்டபாணி வந்து காட்டு இலாக்க ரேஞ்சர் அப்படின்றவங்க வனச்சரக அலுவலரா இருக்காங்க கவுண்டர்கள் இருளர்களும் நான் தனியா பிரிச்சு கதை மாந்தர்களை எழுதியிருக்கேன் கவுண்டர்கள் அப்படின்னு பாக்குறப்ப ரங்கராஜன் வந்து கதையோடைய தலைவன் இந்த ரங்கராஜனுடைய அப்பா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சண்முகம் என்றவர் வராரு அம்மா வந்து வள்ளி அம்மாள் ரங்கராஜனுடைய மனைவி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சித்ரான்றவங்க வராங்க தங்கவேலுன்றவங்க வந்து வள்ளி அம்மாளுடைய அண்ணன் இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நான் முக்கியமா யார் யாரை பத்தி பேசணும் அவங்கள மட்டும் கதை மாதிரி எழுதியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சித்ராங்கிறவங்களை பத்தி கூட்டு சித்ரா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரங்கராஜனுடைய மனைவி அவங்க வந்து ஒரு தனியார் பள்ளிக்கூடத்துல ஆசிரியரா இருந்திருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைகள் ரங்கராஜன் சித்ரா வந்து தம்பதிகள் அவங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க யார் யார் பாத்தீங்கன்னா முருகபூபதி மணிகண்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்காங்க இந்த ரங்கராஜனுடைய அக்கான்னு ஒருத்தரை காட்டுறாரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாருமதி இவங்க வந்து யூனியன் அலுவலகத்துல பணி செய்யறவங்க இருக்காங்க இவங்களுடைய கணவன் வந்து பட்டுலிங்கம் இவர் வந்து சோதிடம் பார்ப்பரா இருக்காரு இவர் சோதிடத்துல வந்து நல்லது செய்ய மாட்டாரு கெட்டதை மட்டுமே செய்யறா இவரை வந்து காட்டுறாங்க இது மாதிரி இந்த கவுண்டருடைய கதை மாதிரி வந்து குறிப்பிட்டு இருக்கிறாரு இருளர்கள் அப்படின்னு பாக்குறப்ப இருண்ட இருளருடைய பெயர்கள் இந்த நாவல்ல எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மருதன் மருதன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரங்கராஜன் கூட வெள்ளியங்கரை மலைக்கு முத முதலா போகப்பட்ட ஒருத்தர் தான் இந்த மருதன் இந்த மருதனுடைய மனைவியாக காளியம்மாள் என்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தை ஆசிரியர் கொண்டு வராரு இவருடைய மகன் இவங்களுக்கு பிறந்த மகன் வந்து நஞ்சன் இவங்களுடைய மகள் தான் பொன்னி இவங்க வந்து அப்புறம் மூப்பன் அப்படின்ற ஒரு ஊர் தலைவனை பத்தி குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் காளி மூப்பன் அப்படின்னு ஒருத்தர சொல்லியிருக்காங்க அந்த காளி மூப்பன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அனைத்து வேலைகளையும் முன்னாடி போய் நின்று செய்யறவங்க அந்த காளி மூப்பன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் நிறைய இருளருடைய பெயர்கள் வந்து இந்த நாவல்ல வந்து பதிவு செஞ்சிருக்கிறாரு அவங்க எல்லாம் ஏன் குறிப்பிடல அப்படின்னா அவங்க சும்மா வந்து நின்னுட்டு போற கதாபாத்திரமாவே இருக்காங்க அதிகமா வந்து அவங்க எதுவுமே காட்டப்படல இவ் இது மாதிரிதான் விஷயங்கள் தான் வந்து கதாபாத்திரம் அமைஞ்சிருக்குது இதுல வந்து இருளர் பற்றிய சில செய்திகளை அடுத்தது பார்ப்போம் வனம் நாவல்ல பதிவாகியுள்ள ஏழு குல இருளர்கள் பற்றிய சில பதிவுகளை வந்து நான் சொல்றேன் இருளர்களே தோற்றம் பத்தி முதல்ல சொல்றாரு அந்த இருளரை தோற்றம் சொல்றது போது யாரை வச்சு அவர் சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மருதன் அப்படின்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தை நம்மளுக்கு வந்து கண் கொண்டு வராரு அது ஒரு கொட்டேஷன் மாதிரி ஆசிரியரே சொல்லியிருக்காரு வயது எவ்வளவு என்று கேட்டால் தெரியாது ஆனாலும் நம் பார்வைக்கு அறுபது வயது நிரம்பியவன் போல் தோற்றம் கொண்டிருந்தான் அடர்த்தியான கருப்பு நிறமும் குழிவிழுந்த கண்ணங்களும் எண்ணெயை கண்டு பல நாட்கள் ஆகியிருக்கும் வாரப்படாத தலைமுடியும் அழுக்கு சட்டையும் வேட்டியும் கையில் எப்போதும் வைத்திருக்கும் ஒரு கவைக்கோளும் இவன் மலைவாழ் மக்கள் ஒருவன் என்பதை பறைசாற்றின என்று இருளர்களின் தோற்றத்தை மருதன் வழியாக ஆசிரியர் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறார் ரங் இது மட்டும் இல்லாம ரங்கஜா ரங்கராஜன் வந்து தன்னுடைய அம்மா வயத்துல இருக்கும் போது அவங்க அம்மா வந்து சில கீரைகளை வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு சாப்பிட கொடுத்துருக்காங்க அந்த கீரைகளை சாப்பிட்டா கர்ப்பிணிகளுக்கு வந்து நல்லது அப்படின்னு சில கீரை வகைகளையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதான் கேள்விப்பட்டது இல்ல என்னென்ன கீரைன்னு பாத்தீங்கன்னா வசலை டாகு சீங்கை டாகு சுருளை டாகு பாவை டாகு பட்டி டாகு கோவை டாகு முதலான கீரைகளை வந்து கர்ப்பிணிகள் வந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்ப குழந்தைக்கு நல்லது அப்படின்ற ஒரு இது இந்த கீரை வகைகள்லாம் வந்து இந்த நாவல்ல பதிவு செஞ்சிருக்காரு இருளர்கள் வந
மரம்தான் இவர்களை அடையாளம் என்கிறார் ஆட்டநத்தி இருளர்களுடைய இந்த மருதன் வந்து மரம்தான் எங்களுடைய எல்லாமே மரம்தான் மரத்துல இருந்து தான் நாங்க பிறந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருதன் சொல்ற மாதிரி எழுதியிருக்கிறாரு இது மட்டும் இல்லாம இந்த தாலிகண்டி அப்படின்னு இருளர்கள் வாழும் ஊர்ல வந்து மக்களுடைய தொழில் என்னவா சித்தரிச்சிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா மூலிகை சேகர சேகரிக்கிறது மரங்களை பாதுகாக்கிறது தேன் எடுத்தல் இதெல்லாம் வந்து இவருடைய தொழிலா காட்டியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம இந்த இருளர்கள் பெண்கள் எப்படி இருந்த ஆணோ பெண்ணோ இவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா பசி எடுத்துச்சுன்னா ஒருத்தவங்ககிட்ட போய் கை நீட்டி வாங்குற பழக்கம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இருந்தது இல்லை யாரா இருந்தாலுமே காடு ஃபுல்லா காடு முழுவதும் அவங்க சுத்தி உணவுக்கு வந்து வழி தேடுறாங்க கிடைக்கலன்னா பட்டினியா இருப்பாங்க அப்படியே குழந்தைக்கு ப பசி எடுத்து பாலுக்கு வாங்க காசு இல்லை அப்படின்னா கூட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தைய வந்து சாகரத்துக்கு விடாம குழி தோண்டி புதைத்து புதைச்சி குழந்தைய புதைச்சிருவாங்க அது மாதிரி ஆசிரியர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு த இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நம்மளுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்மானத்தோடு வாழ்ந்த பழங்குடி சமூகமாக இருளர் சமூகம் இருந்ததை நம்மளால அறிய முடிகிறது இது மட்டும் இல்லாம இந்த ஞான சேகரம்ன்ற வந்து இருளர்களை வந்து மரக்கடத்துல வந்து ஈடுப ஈடுபடுத்திருக்கிறான் அப்ப நஞ்சன்ற வந்து அவன் காப்பாத்திருக்கான் இருளர்களை வந்து காப்பாத்திருக்கிறான் நீ வந்து இந்த ஜாதியில பறந்துட்டு இவங்களை மரக்கடத்துல வந்து நீ ஈடுபடுத்தி இவங்களை அழிக்கிறிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு நஞ்சன்ற இருளன் வந்து அவனை தடுத்து ஞான சேகரங்கிறது வந்து மக் இருளர்களை வந்து காப்பாத்திருக்கிறான் இதையும் ஆசிரியர் வந்து பதிவு செய்திருக்கிறாரு முக்கியமா நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த கதை பாத்து இதுல வந்த கவுண்டர்கள் வந்து இருளர்களை பாத்தீங்கன்னா எல்லா வேலைக்கும் வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறதா ஆசிரியர்கள் வந்து இந்த நாவல்ல வந்து நமக்கு வந்து சொல்லிட்டு போறாரு இது மட்டும் இல்லாம இந்த வனத்துல வாழ்ந்த இருளர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்புகளை பத்தி அதிகமா தெரிஞ்சுதான் காட்டியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம சித்தர்களுடைய வைத்திய முறையை வந்து இவங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க பூளைக்கிழவன் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து பச்சிலை எடுத்து வாயில அடைச்சுக்குன்னு எந்த புத்துக்குள்ள போய் அவங்க கையை விட்டாலும் கையை விட்டும் பாம்பை எடுப்பா அது மாதிரி ஒரு பச்சிலை வந்து அவர் வாயில வச்சுக்கணும் எந்த புத்துல வந்து அவங்க வந்து பாம்பை எடுக்கிற மாதிரி ஆசிரியர் காட்டியிருக்கிறாரு இது மட்டும் இல்லாம கொல்லன் ஆகாச கருடன் ஆகாய புருடன் என்ற பெயரில் அழைக்கப்பட்டு வரும் கிழங்கு இந்த ரெண்டுமே வந்து கிழங்கு இந்த கிழங்க வந்து துண்டு துண்டா சீவி அதை நல்லா காய வச்சு அப்புறம் பின்னாடி இடிச்சு மாவாக்கி வச்சுக்கின்னு இந்த மாவை வந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா யாருக்கு பாம்பு கடிச்சிருந்தாலும் அந்த பா பாம்பு விஷத்தை வந்து எடுத்துருவோம் இந்த கிழங்கு வகையில சாப்பிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருளுடைய வைத்திய முறை வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டு நஞ்சு வந்து சொல்லிட்டு போறாரு இப்படி தங்களுக்கென்று சில தனிப்பட்ட வாழ்வியல வந்து இவங்க வச்சிருந்ததா ஆசிரியர் வந்து நம்ம சொல்றாரு இது மட்டும் இல்லாம நான் இருளருடைய நம்பிக்கை பழக்க வழக்கம் சடங்குகள் இதை பத்தியும் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிட்டு போறாரு வனம் நாவல்ல கவுண்டர் இருளர்களின் பல்வேறு நம்பிக்கை பழக்க வழக்கங்கள் சடங்குகள் சொல்லப்பட்டுன்னா அது இருளர்களுக்கு உரியதை மட்டும் நான் எடுத்திருக்கிறேன் மூப்பன் அப்படின்னு வந்து ஒரு தலைவன் இவங்க வந்து முட்டத்து வயல் என்ற ஒரு கிராமம் இருந்திருக்குது அந்த கிராமம் வந்து நிலங்களால நஞ்ச நிலங்களால சூழப்பட்டிருக்குது ஒரு காலத்துல அந்த நிலத்துல வந்து தண்ணி வரல உடனே இவங்க ஊர் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்த இருளர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா தண்ணி வர்றதுக்காக சர்க்காருக்கு வந்து அந்த விஷயத்த வந்து அவங்க தெரியப்படுத்துறாங்க அப்ப சர்க்கார் என்ன பதில் அனுப்புறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முட்டத்து மூப்பன்றவர் தலைவன் அவனே வந்து எல்லாமே செஞ்சு தண்ணி வர வச்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க உடனே இவர் என்ன பண்றாரு நம்மளே தண்ணி வர வைக்க சொல்லி சர்க்கார் வந்து உத்தரவிட்டுச்சு நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூப்பன்ற வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப இந்த மூப்பனுக்கு வந்து மூன்று பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அவனோட மூன்று பெண்களும் அப்பா நாங்களே எல்லாத்தையும் செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த மூணு பெண்களும் அந்த வயலுக்கு வந்து தண்ணி எடுத்துனது எப்படி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கருக்க அருவா எடுத்துக்கணும் வடக்கு மலை போய் கருக்க அருவாட கூர் மூக்கு முனையால் ராசி ரெண்டு பொண்ணுங்க பேர் வந்து ஒரு பொண்ணு பேர் ராசி இன்னொரு பொண்ணு பேர் நீலி இந்த பொண்ணு ஒரு வாய்க்காலையும் இன்னொரு பொண்ணு வாய்க்காலையும் வந்து கீரிகினே வராங்க தண்ணி வர்றதுக்காக நைட் ஃபுல்லா இரவு முழுதும் அவங்க வந்து அந்த நிலத்துல தண்ணி வர்றதுக்காக கஷ்டப்படுறாங்க ரெண்டு பொண்ணுங்களும் அப்புறம் பண்ணினே இருக்கிறப்ப காலையில வர்றதுக்குள்ள தண்ணி வந்துருது தண்ணி அதிகமா வந்துட்டு அங்க வந்து அடைக்கிற மாதிரி ஆயிடுது தண்ணி ரொம்ப வெளியில வந்துருது அதை அடைக்கணும் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க மதகு வந்து உடைய ஆரம்பிக்குது உடனே என்ன பண்றாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஏரிக்கு வந்து ஒரு பலி கொடுக்கணும் அப்படி பலி கொடுத்தோம்னா இந்த தண்ணி வர்றது வந்து நின்னுடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க உடையாம நின்னுடும் அப்ப உடனே மூப்பன் நான் பண்றான் அவனுக்கு அந்த பெண்ல ஒரு பொண்ணு ஊம பொண்ணா இருக்குது அந்த பொண்ணை வந்து இந்த மூப்பன் வந்து அழைக்கிற
மண்ணை போட்டு மூடின பிறகு அந்த ஏரி வலுவாக நிற்கிறது இப்போது அந்த ஏரியே ஊமை மதுது அந்த நிலத்துக்கு நஞ்சை நிலத்துக்கு தண்ணி வர்றதுக்காக தன்னுடைய மகளான ஒரு ஊமை பெண்ணைய பலி கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த பலி கொடுத்த பிறகு த மதகு வந்து ஏரி வந்து வலுவா நின்னுடுது உடனே அந்த வாய்க்கால்களுக்கு நீலி வாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் ராசி வாய்க்கால் அப்படின்னு அந்த பொண்ணுங்க பேரையே வந்து அந்த இடத்த வச்சிருக்கிறாங்க எந்த மண்ணுல அவங்க பிறக்கிறாங்களோ அந்த மண்ணுலயே தங்களுடைய பேர்களை வந்து அவங்க பதிவிட்டு செய்வதாகவும் அமைஞ்சிருக்கிறது இத வந்து இவங்க இந்த கவுண்டர்கள் என்ன பண்றாங்க இருளர்களோ இது மாதிரி பலி கொடுக்க சம்பவத்துல வந்து அவங்க ஈடுபடுத்தி இருக்கிறதா நம்ம நாவல் மூலியமா நம்மளை வந்து தெரியுது இது மட்டும் இல்லாம இருளருடைய பூப்பு சடங்கு வந்து அவங்களோட ஒரு பெண் வயது வந்து விட்டா அந்த சடங்க பத்தியும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த நாவல்ல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த பொன்னி என்ற ஒரு இருளர் என பெண் வந்து வயசுக்கு வந்துடுறாங்க அப்போ கிழங்க தோண்ட போன இடத்த வயசுக்கு வந்துடுறாங்க அப்ப வந்து எந்த மாதிரியான சடங்க அவங்க நடத்துறான்னு பாத்தீங்கன்னா தீட்டு அந்த பொண்ணு வந்து வயசுக்கு வந்த பேர் வீட்டுக்குள்ள வந்துடுச்சுன்னா அந்த ஊருக்குள்ள வந்து யானை வந்து புகுந்து ஊரையே நாசப்படுத்திரும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை வந்து இருளர்கள்ட்ட வந்து இருந்திருக்குது அதால நாளைக்கு வந்து வரக்கூடாது அது மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வந்து வச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம இப்ப எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் வயசுக்கு வந்துட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய தாய்மாமன் வந்துதான் அந்த பண ஓலா அதெல்லாம் வெட்டி நடுறத பாத்துருக்கிறோம் ஆனா இந்த நா இருளர்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பொன்னியோடைய அப்பா வந்து தென்னை மட்டைகள்லாம் நஞ்சன் அவர் பேரு அவரு வந்து தென்னை மட்டைகள்லாம் கொண்டு வந்து குடிச போல கட்டுறாரு ஆனா முறைமாமன் தான் செய்வாங்க ஆனா இந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா அப்பாவே வந்து எல்லாத்தையும் செய்யற மாதிரி சடங்கு அமைஞ்சிருக்குது இது மட்டும் இல்லாம ராமாத்தால் என்ற ஒரு கதை பா கதாபாத்திரத்தை கொண்டு வராரு அந்த ராமாத்தால் என்றவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணு வயசு வந்ததை பார்த்து அந்த பொண்ணு தனியா இருக்கிறதால நிறைய கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமாத்தல் என்ற ஒரு ப கதாபாத்திரத்தை வந்து ஆசிரியர் காட்டுறாரு அந்த ராமாத்தல் வந்து நிறைய கதைகளை வந்து அந்த பொண்ணு தனியா இருக்கிற இரவு முழுதும் கதை சொல்ற மாதிரி கதை சொல்லும் மரபும் இவங்களுக்குள்ள இருந்திருக்குது எது மாதிரி கதைகளை வந்து சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க காலத்துல பதினாறு நாள் தள்ளி வச்சிருவாங்க பதினாறு நாளும் குடிசைக்குள்ளேயே இருக்கணும் கூட வயசுக்கு வராத சின்ன பொண்ணு துணையா இருப்பா முதல் கட்டமா கடுமுக என்பது இரண்டாவது திண்ணைமுக என்பது பெண் திண்ணையில் அனுமதிக்கப்படுறா மூணாவதா சட்டி முக இந்த கட்டத்துல பெண் தன் வீட்டில் உள்ள சட்டிகளை கழுவி வைக்க அப்புறந்தா உடுவாங்கோ சோறாக்க உடமாட்டாவோ இந்த பழக்கம் எல்லாம் இப்போ இல்ல அதனாலதான் யானைக்குள்ள யானை ஊருக்குள்ள பூந்து நாசப்படுத்துது மழை மாறி சரியா பேயாம காடு தீ பிடிக்குது எண்பது வயதிலும் ராமாத்தால் திடகாத்திரமாக அந்த விஷயத்த வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்து சொல்லினுக்கிறா இப்ப வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து இவங்க கடைபிடிக்கத்தால ஊரெல்லாம் நாசமாயிட்டு போயிருந்து இந்த ராமாத்தன்ற கேள்வி வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட கதை சொல்றாங்க இது மட்டும் இல்லாம பதினாறு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திய முறைமை பொண்ணு பொண்ணி வந்து வயதிற்கு வந்த போது ஏழு நாட்களா இருந்திருக்க முன்னாடி எல்லாம் வந்து அவங்க காலத்துல ராமாத்தாவுடைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பதினாறு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க பொண்ணி பிற்காலத்துல காலம் மாற மாற ஏழு நாட்கள் வந்து தனிமைப்படுத்தி இந்த நாவல்ல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு அவங்க தங்கியிருந்த அந்த குடிசைய பிரிச்சு தீயில வந்து போட்டுறதா வந்து நாவல்ல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஏழு நாட்கள் வரை தீட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணு வந்து அந்த வீட்டுல எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது அவருடைய கணவன் தான் வந்து எல்லா வேலையும் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தும் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து வீட்டுக்குள்ள அப்படி வந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஊருக்குள்ள கண்டிப்பா யானை வந்து புகுந்துரும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்த வந்து பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா தீட்டுன்றது வந்து ஒரு மூணு நாள் தான் எல்லா இடத்தையும் நம்ம எல்லா சாதியில வந்து பின்பற்றதா எனக்கு தெரியுது இவங்க வந்து ஏழு நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கதைகளை வந்து தூங்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கதையும் அந்த பொண்ணு கிட்ட இரவு தனியா இருக்கிறாலும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏழா தும்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருளன் அவன் வந்து ஏழாமலை அப்படின்ற இடத்திற்கு வந்து முக்தி எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போறான் அப்ப அவன் என்ன பண்றான்னா தன்னுடைய மனைவிய வந்து தன்னுடைய அம்மா கூட விட்டுட்டு போறான் அப்ப மாமியார் மருமகனால சண்டை வருது இயல்பான ஒரு விஷயம் அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வருது சண்டை வர்றப்ப இந்த மாமியார் என்றப்பதா மருமகளுக்கு வந்து பாம்பு கரிய சமைச்சு கொடுத்து அந்த மரு மருமகள் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க இவன் வந்து போயிட்டு அந்த முத்து எடுக்கிறதுக்கு போனவன் ஒரு வருஷம் ஆயிடுது அவன் திரும்பி வர்றது வந்த பிறகு தன்னுடைய அம்மா கிட்ட வந்து தன்னுடைய மனைவி எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் அவன் ஏதோ கதை சொல்றா உண்மையை சொல்லல ஆனா இவன் வந்து கண்டுபிடிச்சான் ஏழா தும்பன் வந்து கண்டுபிடிச்ச பிறகு தன்னுடைய தாயை என்ன பண்றா நாலு துண்டா வெட்டி நாலு வீதியிலும் போட
இருளருடைய சடங்கு இறுதி சடங்கு ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா சில சடங்கு முறைகளை வந்து பின்பற்றி இருக்காங்க இருள்கள் அதாவது எப்படி பண்ண ஆண்கள்ல வந்து மருதன் அப்படின்ற ஒருத்தர் இறந்திருக்காரு அவருடைய இறுதி சடங்கை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அதே போல ரங்கராஜனுடைய தந்தை அவருடைய சடங்கை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க மருதன் அப்படின்ற ஒரு இறுதி சடங்கை மட்டும் நான் எடுத்திருக்கிறேன் அவர் வந்து தன் வெள்ளங்குறி மலைக்கு வந்து ரங்கராஜனுடைய போனவர் தான் அந்த மருதன் அவர் இறந்த பிறகு மாரடைப்பால அவர் இறந்துடுறாரு அப்ப வந்து அவர் இறந்த பிறகு அட்டப்பாடி ஆனக்கட்டி கூக்கம் பள்ளம் கோட்டத்துறை முதலான ஊர்ல உள்ள உறவுக்காரர்கள்லாம் சொல்லி அனுப்பி எல்லாரையும் வர சொல்றாங்க இது மட்டும் இல்லாம அங்க யார் யார் வந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இருளர்கள் வாழும் பகுதியான அந்த தாணி கண்டிகை அப்படின்ற ஊர்ல இருந்து போரத்தி சர்க்கார் போரத்தி வெள்ளிப்பதி பொட்டபதி சீங்கப்பதி சாடிவாயல் முதலான இடங்கள்ல இருந்து எல்லா இருளர்களும் வந்து இந்த இடத்த வந்து ஒன்று கூடுறாங்க அப்ப வந்து அங்க இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் பாட்டு பாடி அழுகுறாங்க அப்ப இவங்க வந்து இருந்தாங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏழு குலத்தவர்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க வெள்ளிக கரட்டிக பேரகார சம்பை குருநாக உப்பிலிக ஆறு என்கிற ஏழு குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க இவங்க வரப்ப ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா வயது வந்தவர்கள் யாரா இருந்தாலும் காஞ்ச குச்சியோட வருவாங்க இளமையா இருக்கிறவங்க அந்த இறப்புக்கு வந்தாங்கன்னா அஹ் பச்சை குச்சியோட வந்து இந்த இறப்பு குச்சியோட தான் வந்து ஒரு ஒரு இறப்புக்கு வரணும்ன்றத இந்த நாவல் வந்து பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அப்ப அவங்க பாட்டு ஒண்ணு எழுதியிருக்காரு ஆசிரியர் எங்க அப்பா ராஜாவே எங்க போய் வர்றையோ கொண்டு வந்தாளா சும்மா வர்றையோ ஒரு கைய ஏந்தினாலும் கிடையாது ரெண்டு கைய ஏந்தினாலும் கிடையாது நீ போயிட்டாயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு பாடி பெண்கள் எல்லாரும் வட்டமா உட்காந்து அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப வந்து அங்க வந்த எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் எந்த உணவை குடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உப்பு கஞ்சியை வந்து டம்மர்ல ஊத்தி வந்து குடுக்குறாங்க பெண்கள் எல்லாம் அப்ப பெண்கள் எல்லாம் என்ன உடை அணிஞ்சிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப பெண்கள் இப்ப நவீன காலத்துல போடுற நைட்டியோட பெண்கள் வந்து அந்த உப்பு கஞ்சியை வந்து டம்மர்ல இறப்புக்கு வந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஊத்தி குடுக்குற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கிறது இது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து இது மாதிரி யாராவது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில உப்பு இல்லாத சாப்பாடு இந்த புளி ஊத்தாத சாப்பாடு உப்பு கஞ்சி புளி இல்லாத குழம்பு சோறு கொடுக்கறத தான் வந்து அவங்க வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க இது மாதிரி இவங்களோட இறப்பு சடங்கு வந்து நம்ம பாக்கலாம் இன்னொன்னும் கொட்டேஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க எங்கா இருளர் ஒருத்தர் செத்து போய் இருளனோ இருளட்சியோ வந்து இழவு கண்டால் குச்சியோடு தான் இழவு காண வேண்டும் உங்களுக்கெல்லாம் தேவையில்லை இருளர் குச்சி கொண்டு வராமல் இழவு கண்டால் உத்தமாக கருதப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என்றான் மூப்பன் அதாவது இருளர்கள் யாராவது குச்சி எடுத்துன்னு வராத ஒரு இறப்பு சடங்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள வந்து பஞ்சாயத்து மாதிரி ஒரு இது வச்சு அவங்க வந்து விசாரணைக்கு வர வைக்கிறது இவங்களுடைய சடங்கா இருந்திருக்குது இது மட்டும் இல்லாம குச்சியோ பெரம்போ ஏதாவது ஒண்ணு வந்து அவங்க கையில எடுத்துன்னு வரணும் இது மட்டும் இல்லாம இறந்தவருடைய உறவினர்கள் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாம பண்ற சடங்கு மாதிரி நெய் பந்தம் அதை வந்து கையில எடுக்கிறது வந்து வச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஒரு இப்ப மருதன் இறந்த இறப்ப பத்தி தான் நம்ம பாத்துருக்கிறோம் அவர் வந்து இறந்துட்டப்ப அவருடைய மனைவி வந்து காளி அம்மாள் அப்படின்னு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அவங்க கழுத்துல கிடந்த கருப்பு பாவம் கட்டின தாலி அதாவது கருப்பு பாசி மணி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை வந்து அறுக்கிறாங்க அவ கழுத்துல இருந்து அதை அறுக்கிறது மட்டும் இல்லாம இறந்துட்ட மருதனுடைய அந்த தலை முடி அத ரெண்டு ஒண்ணு புடுங்கி அவன் கால் பெருவரில ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கட்டுறாங்க ஒருத்தவங்க இறந்துட்டா இது மாதிரி சடங்கு அவங்க செய்யறாங்க இது மட்டும் இல்லாம அந்த நீலி வாய்க்கால் அப்படின்னு சொன்ன இல்லைங்களா அந்த நீலி வாய்க்கால்ல இருந்து தண்ணி எடுத்துன்னு வந்தவங்க எல்லாரும் அந்த தண்ணி எடுத்துன்னு போய் மருளுடைய உடம்பு முழுக்க தெளிக்கிறாங்க வீடு முழுக்க கோமியம் கோமியத்தை வந்து தெளிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இது மாதிரி சடங்கு செய்யறப்ப புளி சேர்க்காம சமைக்கப்பட்ட குழம்பும் சோறும் எல்லாருக்கும் வந்து பரிமாறுறாங்க இருளர்களில் ஆண் இறந்தால் ஏழு குலத்தவரும் வர வருவாங்க அனைவரும் குச்சி கொண்டு வருவாங்க தாலியாக இருளர்கள் கருத்தும் கருதும் கருப்பு பாசிமணியையும் தலைமுடியையும் இறந்தவரின் கால் பெருவரில் கட்டுதல் உப்பு கஞ்சி புலியில்லா குழம்பு சோறு கொடுத்தல் முதலிய நம்பிக்கையும் சடங்களையும் இது வந்து நம்மளுக்கு காட்டின்னு போறாரு ஆசிரியர் அதே போல பொன்னி அப்படின்ற ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு இறுதி சடங்கு வந்து ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காரு என்ன பார்த்தா ரங்கராஜன் வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வெள்ளியங்கரை மலைக்கு தொழிலுக்காக சென்றப்ப அப்ப வந்து புலி இடம் எடுத்தா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் கதை தொடக்கத்துல அப்ப வந்து ஒரு யானை வந்து நடுவுல வந்ததால ரங்கராஜனுடைய காலில் வந்து பிரச்சனை ஆயிடுது பொன்னி வந்து இவனை காப்பாத்த போய் அவளும் உயிர் விட்டாரா அந்த பொன்னியோட இறுதி சடங்கு இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு அப்ப வந்து இவன் நம்ம உயிரை வந்து காப்பாத்திட்டாலே அப்படின்னு சொல
தன்னுடைய மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த தாலி கட்டுறது அதை பிரிச்சு எடுக்கிறது அந்த எல்லா வேலையும் வந்து இவன் வந்து செய்யறான் ரங்கராஜன்ற கவுண்டர் குலத்தவன் இத வந்து எல்லாரும் வந்து அப்ப வந்து ரங்க நியம அழுவுற உனக்கும் இல்லாம எனக்கும் இல்லாம நாட்டுக்கார அனுபவிச்சுட்டு இருந்தோம் அதாவது இவன் இவ்வளவு செய்யறானே அங்க இருந்தவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா ரங்கராஜன் வந்து இந்த பொண்ணு இவ்வளவு செய்யறானேன்னு யாரும் யோசிக்கல இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏதோ தொடர்பு இருந்திருக்குது அதுக்குதான் வந்து இவன் எல்லாத்தையும் பொண்டாட்டி மாதிரி வந்து செய்யறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அப்ப ரங்கராஜன்ற கவுண்டர் அவன் அவனுடைய கருத்து எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஆக்ரோஷமா சொல்றான் ஆமா பொண்ணிய நான் வச்சுட்டு இருந்தேன் இத்தனை பேரை எல்லாம் சேர்ந்து பேசுனீங்களே அந்த வார்த்தையை தான் நானும் பேசுறேன் அவ என் பொண்ணு என்றவன் இதோ என்றவன் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் சட்டை பாக்கெட்டில் இருந்து எடுத்து கருப்பு பாசிமணிகள் போத்த மாலை எடுத்து பொன்னியின் உடலை தூக்கி கழுத்தில் அணிவித்தான் யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவுல அவன் வந்து தன்னுடைய மனைவி பெரிய அவனுக்கு செஞ்சிருக்கிறா ஆனா ரங்கராஜனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு திருமணம் ஆயிருக்குது அவங்க குளத்திலே சித்ரான்ற பெண்ண அவன் திரும்ப இது எல்லாமே அந்த சித்ரான்ற பாத்துட்டு தான் இருக்கிறா ஏதாவது பிரச்சனை வருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் யோசிச்சுக்கிறப்ப அந்த சித்ரான்ற பெண் தன்னுடைய கணவன் வந்து இப்படி செஞ்சதை பார்த்து கொஞ்சமும் அவ வருத்தப்படாம ஆஹ் இறந்தவர்கள் வந்து தெய்வத்துக்கு சமம்தான் அதனாலதான் என்னுடைய கணவர் வந்து இது மாதிரி செஞ்சிருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு தன் கணவரை நினைச்சு அவ வந்து பெருமைப்படுறான் சித்ரான்றவ இது மட்டும் இல்லாம அந்த பொண்ணின்ற இருளர்கள் பெண்ணுக்கு எல்லாமே செஞ்சது இல்லாம தன் தலைவிக்கு மொட்டையும் அடிச்சுக்கிறார் ரங்கராஜன் சித்ராவுக்கு கோபம் வந்தாலும் தெய்வத்துக்கு சம்மந்தம் அப்படின்னு இறந்தவர்கள் அப்படின்றத அவ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரங்கராஜனை வந்து ஏத்துக்கிறா இப்படிதான் கதை வந்து முடியாத நாவல் அமையுது அதே போல இவன் சொல்றான் ரங்கராஜன் வந்து சொல்றாரு அவர்கள் வாயை அடைப்பதற்கு எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை சாதிக்கு நான் எதிரானவன் அல்ல சம்பிரதாயங்களை விட்டு விலகுபவனும் அல்ல ஆனால் சாதியை விட உயிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாசகத்தை அவர் சொல்றாரு ரங்கராஜன் இந்த வாசகம் வந்து ஆட்டநத்தி உடையது என்று நான் என்னால பார்க்க முடியுது இது மட்டும் இல்லாம இந்த முடி வந்து கவுண்டர்களுக்கு சாதகமாகவும் இருளருடைய உழைப்பில் தான் வாழ வேண்டும் என்ற யதார்த்தமும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது இது மட்டும் இல்லாம இந்த கதையில எல்லாமே நம்ம பாக்குறப்ப கவுண்டர்கள் வந்து இருளர்களை விட ரொம்ப இருளர்களை வந்து தன்னுடைய தேவைக்காக அதிகமா பயன்படுத்தி இருக்காங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு படிக்கிறப்ப தோணுது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பறை குளித்தல் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு இருந்திருக்குது அந்த பறை குளித்தல் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பூசாரிகளுக்கு வந்து ஆவிகளால எந்த ஆபத்தும் நடக்காம இருக்கணும்னு ஒரு பாடல் பாடுறாங்க அதுதான் பறை குளித்தல் அப்படின்ற பெயரை அழைக்கிறாங்க இந்த மருடனுடைய மருதன் சொன்னேன் பாத்தீங்களா அந்த கதாபாத்திரத்துடைய மகள் அம்சவல்லி வந்து ஒரு சமயம் என்ன பண்றான்னா பேய் பிடித்தாரு போல அவ வந்து இருக்கிறா அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்றான்னா மு ரங்கராஜன் சொல்றான் இந்த முட்டத்து வயல்ல உள்ள மாரியம்மன் பூசாரி கிட்ட போய் நம்ம எல்லாமே சடங்கு செஞ்சோம்னா இவளுக்கு வந்து பேய் பிடிச்சி விட்டு எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாரியம்மன் கோயிலுக்கு அந்த பூசாரி கிட்ட வந்து இவளை கூட்டுன்னு போறாங்க அப்ப வந்து அவங்க என்னென்ன எடுத்துன்னு போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கடலை பொரி வெத்தலை பாக்கு வெள்ளம் தேங்காய் பழம் ஒன்னே கால் ரூபாய் காசு ரெண்டு படி தானியம் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போறாங்க அப்ப வந்து அந்த பறை குளிய பறையை குளித்தல் அப்படின்ற பாத்தீங்கன்னா பாடல் பாடுறப்ப யா பொண் யாரும் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்களாம் அத வந்து ஒரு இது மாதிரி சொல்லியிருக்காரு பொன்னன் ஒரு பிறம்பையும் முற்றத்தையும் கையில் எடுத்துக் கொள்கிறார் முரத்துடன் இரும்பு சங்கிலி இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த முரமும் சங்கிலியும் சேர்ந்த அமைப்புக்கு முச்சிப்பெட்டி என்பது பெயர் பூசாரி பொன்னான் சங்கிலியால் முரத்தை தடத்தட வென்று அடிக்கும் போது சின்ன செல்லி தன் கையில் காய்ந்து உலர்ந்த சுரை புரடைக்குள் குன்றுமணிகளை போட்டு அடைந்த அமைப்பை ஜலக் ஜலக் என்று ஆட்டுகிறாள் சற்று நேரத்தில் பூசாரிக்கு அருள் வருகிறது இந் இப்ப ஒவ்வொருத்தரா வந்து அந்த பூசாரி கிட்ட வந்து இந்த பேய் ஓட்டத்தை அவர் பார்த்துனே இருக்கிறாரு இது மட்டும் இல்லாம அங்க கூடியிருந்த எல்லாரும் வந்து தன்னுடைய குறைகள் எல்லாத்தையும் வந்து பூசாரி கிட்ட வந்து ஒன்னொன்னா சொல்லி என்னுடைய குறைகளை வந்து நீங்க தான் தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரா ஒன்ன பின்னாடி பின்னாடி வந்து நின்று எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்ப வந்து அந்த அம்சவல்லி தலையில வந்து பேய் பிடிச்சு போய் அந்த அம்சவல்லி தலையில வந்து விபதியை வந்து பூசாரி கொட்டுறாரு யார் நீ வந்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விபதியை கொட்டி கேக்குறாரு அப்ப வந்து யாரோ ஒருத்தரம் பேரை சொல்லி அவன் தான் நானு எனக்கு வந்து தப்பு செஞ்சுட்டான் அதெல்லாம் நான் அவன் மேல வந்துருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேயாடி சொல்லுது அதுக்கப்புறம் இவங்க நிறைய பாட்டை பாடி அந்த பேய வந்து ஓட்டுறாங்க ரம் ரங்கராஜன் வந்து இவ்விழாவில வந்து இந்த இருளர்களுடைய இந்த பேய் பிடித்த விழாவில வந்து அந்த ரங்கராஜன்ற கவுண்டர்
இந்த வனம் நாவல் வந்து பழங்குடியினத்தின் வரலாற்றை குறிப்பாக தானிகண்டி அப்படின்ற இருளர் வாழ ஊரையும் ஏழு குளங்களின் வாழ்வியல் பத்தியும் கூறுவதாக இருக்கிறது இது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆசிரியருடைய நோக்கம் அப்படின்னு என்னுடைய புரிதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரங்கராஜனுடைய வரலாற்றை சொல்லணும் அவன் வாழிடத்தில் இருளர்கள் அதிகம் இருப்பதால் அவர்கள் மீது பரம்பரை பரம்பரையாக பற்றுள்ளவர்களாக புனைந்திருக்கிறார் என்பது அறியப்படுகிறது இது மட்டும் இல்லாமல் தானிகண்டி உள்ளிட்ட ஊர்களில் வாழும் இருளர்களின் பூப்பு சடங்கு இறுதி சடங்கு நம்பிக்கை பழக்க வழக்கம் வாழ்க்கை முறை முதலென ஓரளவு சொல்லியிருக்காரு அதே சமயம் கவுண்டர் சாதி மக்களின் வாழ்வியல் அதிகம் இடம்பெற்றிருக்குது இறுதி சடங்கு திருமணம் குழந்தை பிறப்பு இது எல்லாமே கவுண்டரோட இனத்தை வந்து ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காரு இப்படி சொல்றப்ப இங்க வந்து ஆணும் பெண்ணும் படிச்சவர்களாவும் ஆசிரியர் வந்து காட்டின் போறாரு இது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இருளர் வந்து சிலர் வந்து நவீன நாகரிகத்துக்கு மாறியவர்களாவும் நாவல்ல காட்டின்னு போறாங்க குறிப்பா நவீனம் அப்படி சொல்றப்ப அவங்க ஆடை அணியறுத்து அதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு சில இடங்கள்ல பழமொழிகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு ஆங்கில சொல்லாடர்களையும் வந்து ஆசிரியர் வந்து நாவல்ல பயன்படுத்தின் போறாரு கவுண்டர்கள் வந்து முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா சோதிட நம்பிக்கைக்கு வந்து நம்பிக்கை அதிகமா வச்சிருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க யாருன்னா அதே போல கவுண்டர்கள் வந்து பேய் பிடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னா இருளர்களை போய்தான் பாக்குறாங்க இருளர்கள் தான் எல்லாமே செய்யணும்னு யோசிக்கிறாங்க தன்னுடைய ஒரு சந்தோஷத்துக்காக அவங்க வந்து இருளர்களை வந்து கவுண்டர்கள் வந்து அதிகமா பயன்படுத்தி இருக்காங்கன்றது இந்த நாவல் மூலியமா அறியலாம் பழங்குடிகளான இருளர்களின் வாழ்வியலை பதிவு செய்திருக்கிறது இந்த நாவல் நன்றி ராஜலட்சுமி நண்பர்களை நீங்க கேட்கலாம் ராஜலட்சுமி ஒரு முறைதான் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஆமாங்க ரொம்ப பயந்துகினே இருந்தாங்க ஐயா காலையில இருந்து ஒரே டென்ஷன் எங்க பேச முடியாத போயிடுமோ நேர்ல வந்து பேசறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் நினைச்சேங்க ஐயா அதுவும் போயிடுச்சு வினாக்கள் <laughs> 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 வனம் நாவல் படிச்சீங்க இல்லக்கா இதுல இப்ப நான் எழுதுன அந்த நான் படிச்ச அந்த மணிய பேரா வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு இப்ப நீங்க இந்த நாவல் ரெண்டாயிரத்தி பத்துன்ற இந்த இருளர்களுடைய வாழ்வியல் வந்து பெரிய மாற்றம் உங்களுடைய நாவல் படிக்கும் பொழுது அந்த நாவல்ல வந்து கவுண்டர்களும் இடம்பெற்றிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க இப்ப என்னுடைய நாவல்ல வந்து கவுண்டர்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வருவாங்க ரெண்டு மூணு பேர் எல் உதவி பண்ற நிலையில வருவாங்க சில பேர் அவங்களை வந்து அடிமைப்படுத்துற மாதிரி நிலையில வருவாங்க முக்கியமா முக்கிய கதாபாத்திரமா அங்க இருக்காது ஆனா நீங்க இப்ப கதையில சொல்லும் பொழுது சித்ரான்ற கதாபாத்திரம் முக்கிய கதாபாத்திரமா இருக்கு ரங்கராஜன் உம் அவங்களாம் முக்கிய கதாபாத்திரமா மாறுறாங்கல்ல அப்ப இந்த நாவலை வந்து நம்ம முழுக்க முழுக்க ஒரு பழங்குடி நாவலா சொல்லலாமா இல்ல உங்களுக்கு அந்த படிக்கும் பொழுது அந்த ரெண்டு சமூகத்தையும் பத்தி சம ரெண்டுமே இருக்குமா இருளர்களா இருக்காங்க ரெண்டு பேரையும் குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க நான் வந்து இருளர்களை பத்தி எடுக்கணும்ன்றதுக்காக நான் அவங்க கவுண்டர்களை வந்து அதிகமா இதுல காட்டலாமா ஆனா நாவல் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இரண்டு இருவருடைய வாழ்க்கை அதி இப்ப கவுண்டர்கள் வந்து இருளர்களை வந்து அதிகமா பயன்படுத்தி இருக்காங்க தன்னுடைய வேலைக்காக என்னுடைய புரிதலுக்கு தெரியுது ரங்கராஜன்ற கதாபாத்திரம் வந்து கூடவே இருளர் கூட பயணிச்சிருக்கான் ஒருத்தன் தான் தெரியல <laughs> 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 வழிபாடு செய்யற ஒரு நிலைதான் இருக்குதுன்னு சொன்ன சரிக்கா நன்றிக்கா அடுத்து என்னடா பண்றானுங்க பசங்க எல்லாம் தூங்கிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிரகலாதன் பண்ணிவிட்டு 
எல்லாம் சோந்துட்டானுன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா எனக்கு ஒரு ஐயப்பாடு ஐயா சரிப்பா அதுக்கு தானே கேட்டுட்டு இருக்கேன் கஸ்தூரி மேம் வந்து பன்னெண்டு இனம் சொன்னாங்க இந்த மேம் வந்து ஏழு இனம் சொன்னாங்க வந்து இனம் வகை வந்து வேற இருக்கால இவ்வளவுதான் ஐயா அந்தந்த புத்தகத்துல வந்து அது வகைப்படுத்திருக்காங்க பொது செய்தி அது புத்தகத்துல வந்து எந்த குளம் அப்படி என்ற செய்திகள் எல்லாம் இல்ல இறப்பு சடங்கும் என்னுடைய கதையில இல்ல இறப்பு சடங்கு இப்ப ராஜி அந்த அக்கா சொன்னதுல அந்த வனம்ல இருக்கிற இறப்பு சடங்கு தான் நான் இப்ப கேக்குறேனே தவிர என்னுடைய நாவல்ல இறப்பு சடங்க பத்தி செய்திகள் இல்ல ஆனா வந்து இந்த குளங்கள் பன்னெண்டு குளங்கள் இருக்கிறத வந்து நான் வெளியில இருந்து எடுத்தேன் இருளர்களை பத்திய செய்திகளை படிக்கும் பொழுது அதுல இருந்து எடுத்த பன்னெண்டு குளங்கள் இருக்கிறத அதுல ஏழு குளங்கள்னா ஒருவேளை இவ் இந்த வட்டம் சார்ந்து ஏழு குளங்கள் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால வந்திருக்கலாம்ன்றது தான் அப்படிதான் எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுது இருளர்கள் வந்து பன்னெண்டு குளங்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு ஆனா அது பொதுவான செய்திதான் வெளியில இருந்து புற செய்திகளா நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இருளர்களுடைய குல அமைப்ப பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுல வந்து ஒரு குளத்தை பத்தி அவர் மணிய பேரான்ற நாவல்ல பேசி இருந்தாரு நீங்க வந்து இறப்புக்கு வந்து ஏழு குளங்கள் வரும்னு சொன்னீங்கல்ல அதனால அதுல ஏழு குளங்கள் நீ நே நீங்க நேம் சொன்ன குளங்கள் எல்லாம் அந்த லிஸ்ட்ல இருந்தது சேமா தான் இருந்தது மீதி பன்னெண்டுல ஏழு போச்சுன்னா அஞ்சு குளங்கள் எங்கன்றதுதான் மாணவியோட கேள்வியா இருந்தது சரிங்க ஏன்னா நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு பகுதியில இருக்காம இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதனால அந்த பகுதியில இருக்கிற குளங்கள் மட்டும் வந்து அதுல கலந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அதை வந்து பதிவு பண்ணிருப்பாரு ஆசிரியர் நினைக்கிறேன் குலதெய்வம் கண்ணியம்மன் பத்தி பேசணும்லடா ஆஹ் இங்க வந்து இந்த நாவல்ல வந்து கோயம்புத்தூர் சுற்றில அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில வாழறாங்க இருளர்கள் அவங்களுடைய குலதெய்வம் வந்து வீர காளியம்மன் அப்படின்ற ஒரு தெய்வத்தை வந்து காட்டியிருக்காங்க ஆஹ் வீர காளியம்மன் வந்து வேற ஒரு குளம் சார்ந்த தெய்வமாக வழிபாடு செய்யறாங்க சொல்லிருக்காங்க ஒரு நாலு மூணு குளம் வந்து வீரகாளியம்மனை வந்து வழிபாடு செய்யுது வணக்கம் அம்மா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வணக்கம் சபரீஸ்வரி இப்ப அந்த பழங்குடியினர் மக்களுக்கும் இந்த குளங்களும் இணைத்து சொல்வதன் நோக்கம் வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா புரியல எனக்கு இந்த பழங்குடியின மக்களையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு குல தெய்வம் சொல்றீங்கல்ல பன்னிரண்டு குளங்கள் சொன்னீங்கல்ல அந்த குளங்களை இணைத்து சொல்வதன் நோக்கம் என்ன பழங்குடிகள் சொன்னா சார் எனக்கு கேள்வி புரியல நான் பதில் சொல்லட்டுமா சார் சொல்லுங்க சொல்லு இப்ப ஒவ்வொரு பிரிவிலையும் ஒரு பிரிவினை இருக்குன்றதுதான் அந்த குளங்கள் நமக்கு சுட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் நானு எல்லா இடத்துலயுமே அந்த ஒரு பிரிவினை இருக்கு அவங்கவுங்க பகுதி சார்ந்து வாழும் பொழுது ஒரு தானாவே ஒரு மழம் இப்ப நம்ம வளர்ந்த நாகரிகமான சமூகத்துல மட்டும் அந்த பிரிவுகள் இல்ல அங்கேயும் வந்து குளங்கள்ன்ற அடிப்படையில ஒரு பிரிவுகள் இருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க மணிய பேரான்னு சொல்லிட்டு கால ஒரு நாவல் ஒண்ணு எங்களுக்கு சொன்னீங்க அதுல இருந்து அந்த நாவலுடைய கருத்தின் மூலியமா அந்த சமயத்தை முன்னூட்டியதான் போச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் கருத்துகள் இருந்தாலும் அங்க வந்து சமயம் வந்து முன்னிலையா இருக்கு அந்த குளம் இல்ல இல்ல நாவலுக்குள்ள ஒரு குளங்களை பத்தி பேசல நான் எந்த எந்த இருளர்கள்ல ஒரு பன்னெண்டு குளங்கள் இருப்பதாக இருளர் வாழ்வியல் புத்தகம் வந்திருக்கு நிறைய இருளரை பத்தி புத்தகங்கள் வந்திருக்கு அதுல இருந்து நான் தேடினதுல இவர் எந்த குளத்துல வந்து பேசியிருப்பாருன்னு நான் ஒரு யூகம் பண்ணேன்னா ஏன்னா புத்தகத்துடைய பேர் மணிய பேரா மணிய பேரா ஒரு கடவுளின் வழிபாடா அவங்க வந்து ஒரு வீரனை வந்து வணங்குகிறாங்க கல் தெய்வமாக வணங்குறாங்க அதெல்லாம் இனக்குழு பா பண்பாட்டினுடைய எச்சமாக தான் நம்ம பார்க்கணுமே அந்த வீரனை வணங்குகின்ற அவர்கள் எந்த குளத்தை சார்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் பாத்தீங்கன்னா சப்பை குளத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்காருன்னு நான் யூகிக்கிறேன் ஆசிரியர் கிட்ட போய் கேட்டாதான் தெரியாது அது கரெக்டா இல்லையான்னு மத்தபடி நான் வந்து சமயத்தை முன்னிறுத்திலாம் பேசின மாதிரி எனக்கு தெரியல நாவலும் சமயத்தை முன்னிறுத்தல 
பழங்குடியினர் மக்களை பத்தி வாழ்வியல் தான் அந்த வாழ்வியலோட வந்து ஒரு மதமும் வந்து பின்னி ஒரு குலமும் வந்து பின்னிணைந்திருக்கு என்ற ஒரு சூழல் தான் நான் கேக்குறேன் வேற எதுவும் ஒண்ணு இருமா என்னுடைய நாவலுடைய இறுதி பகுதி வந்து இறைவனை அந்த மனைய பேராவை அவன் வணங்குறாங்க அந்த நிகழ்ச்சியோடு அந்த கதை முடிகிறது அப்படி வணங்கும் பொழுது அவங்க இருளர்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்த அந்த தீட்டுப்பட்டவர்கள் என்று அவர்கள் கருதுகின்ற அந்த மனிதர்கள் அந்த விழா அந்த வழிபாட்டுக்கு வர வேண்டான்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க ஆனா வந்து அவங்க ஊர்ல இருந்து தள்ளி வைக்கிறதோ அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணல தெய்வம் வந்து குத்தம் செஞ்சிடும் அதனால வரக்கூடாதுன்ற மாதிரி அவர்கள் வந்திருக்காங்களா வந்திருக்காங்களான்னு கேள்வி எழுப்புறாங்க மத்தபடி அவர்கள் வந்து குளங்கள் நாங்க வந்து இங்க குறிப்பிட்டதுக்கு காரணம் வந்து நாவல்ல எங்கேயுமே குளங்களை பற்றியோ அவர்களுடைய பிரிவுகள் பற்றி இல்ல ஊர் தான் பதி பதிந்தா இருக்குதே அவர்கள் வாழ்கின்ற பதி வந்து பதினாலு பதி இருபத்தி ஏழு பதின்ற கணக்குல வந்து நல்லூர் பதி நடு பதி பிரிவினைகள் அப்படிதான் இருக்கே குளங்கள் பற்றிய செய்திகள் எல்லாமே எங்களுக்கு வெளியில தான் கிடைக்குது அத வந்து ஒரு அந்த மனைய பேராவோட தொடர்பு படுத்துறதுக்கு தான் நான் இந்த இடத்துல சொன்னனே தவிர மற்றபடி குளங்கள் சாதிகள் சமயங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு புரிதல்ல நாங்க பயன்படுத்தல இடங்கள்லயும் சாதியும் சமயமும் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழல்ல பழங்குடி மக்களையும் ஏன் நீங்க வந்து அப்படி பிரிச்சு பாக்குறீங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்க அதானேமா சதீஸ்வரி ஆமாங்க ஐயா சரி நியாயமான கேள்விதான் நியாயமான கேள்விதான் ஆனா பழங்குடிகள் மத்தியில குளங்கள் இருக்கு அப்படின்ற குளங்கள்னா நீங்க நம்ம வந்து நீங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரியான சாதிய அடுக்குகள் அல்ல அப்படின்றத நீங்க இங்க ஆய்வாளர்கள் ஆய்வாளர்கள் தான் அதை சொல்லணும் அந்த சாதிய அடுக்குகளாக நாங்க அது அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் அவங்க வந்து ஒரு குடி குடிமரபினுடைய எச்சங்களாக இன்றைக்கும் இருக்கக்கூடியவங்களை தான் நம்ம பழங்குடிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த அடிப்படையில இருந்து இவங்க புரிதலுக்காக சில விடயங்களே நம்ம நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிறாங்க நம்முடைய புரிதலுக்காக ஆனால் உள்ளபடியே அங்கு அவர்களுக்கு மத்தியில ஒரு ஒரு நாம் நினைப்பது போல ஒரு ஏற்ற தாழ்வு என்பது அவர்கள் மத்தியில இந்த மாதிரியான நிலையில இல்லை ஆனா ஏற்ற தாழ்வுகள் அவங்களுக்குள்ள இருக்கு நாம் நினைப்பது போல் இல்லை நாம் சமவெளியில் இருப்பவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வருணாசிரமம் சார்ந்த ஒரு ஒரு சாதிய படிநிலை இருக்கு இல்லைங்களா அதுல இருந்து அவங்க அவங்க வந்து அந்நியமானவங்க தான் அதுல மாற்றுக்கிறது இல்ல சபரீஸ்வரி சரிங்க நன்றிங்க நன்றிமா ஐயா எங்களுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கொடுத்து மறுபடியும் மறுபடியும் நன்றி சொல்லிக்கிறேங்க ஐயா கடைசியா சொல்லுது இப்ப கேள்வி கேட்கட்டும் நண்பர்களே ஏதாவது என்ன இருந்தா கேட்டுருங்க அவங்க போனாங்கன்னா நம்ம பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சரி செண்பகம் நீங்க யாரோ வினா எழுப்பல என்றதுனால நாம நிறைவு பகுதிக்கு வந்துடலாம் ஏற்கனவே நால்ரைய தொடுது நேரம் எல்லாருக்கும் அந்த எம்பி இருக்காது நண்பர்கள் இவ்வளவு நேரம் இதுல இணைஞ்சிருக்கிறதே பெரிய விஷயமா தான் இருக்கு ஆனா நீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் நமக்கு தேவையா இருக்கு சில விஷயங்களை கத்துக்கிறதுக்கு அதனால செண்பகம் நீங்க வாங்கம்மா நன்றி அம்மா வனம் குறித்த நாளில் ஏழு வகையான இருளர் இன மக்களின் வாழ்வியலும் அவர்களின் சடங்குகள் முறையையும் குறித்து நீண்டதொரு விளக்க உரை அளித்தமைக்கு நன்றி அம்மா இந்நிகழ்வின் நிறைவாக நன்றி உரை வழங்க முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் ஆ குணசேகரன் அவர்களை அழைக்கின்றேன் எல்லாருக்கும் நிறைவான வணக்கம் நேரம் கடந்துச்சு அதனால நன்றி உரை ரொம்ப சுருக்கமா முடிச்சுக்கிறேன் முதலாவதாக இப்படி ஒரு தொலைநோக்கு சிந்தனை அறக்கட்டளை கருத்தரங்கமும் அறக்கட்டளை பொழிவியும் இந்த துறையில நிறுவன அறக்கட்டளை முதலாவதாக நன்றி சொல்ல கடந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அடுத்து இப்போ ஒரு காலை அமர்வுல முற்பகல் அமர்வுல ரெண்டு முது முனைவர்கள் பேசினாங்க இருளர் மக்களுடைய 
வாழ்வியல பேசிய எழுத்தாளர் சி ஆர் ரவீந்திரனுடைய மகிழ்ச்சி பெற நாவலை குறித்து இந்து கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் இருக்கக்கூடிய முது முனைவர் மு கஸ்தூரி அவர்கள் சோழகர் தொட்டி நாவலை குறித்து பேசிய தொழிற்சாலை கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் விஜயகாந்தும் தமிழ் இலக்கியத்துறை சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்வியலை குறித்து தூப்பு வைணவ கல்லூரி தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியர் முதுமுனைவர் சு சுஜா அவர்களுக்கும் ஆட்டநத்தி எழுத்தாளர் ஆட்டநத்தி மனம் நாங்களை குறித்து அவர்களுக்கும் எனக்கு ரொம்ப தனிப்பட்ட முறையில் மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு அப்படி சொன்னா இவங்க நாலு பேர்கிட்டயுமே நான் படிச்சிருக்கிறேன் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு பின்னாடி போயிட்டு ஒரு முதுகலை வகுப்புல உட்காந்து பார்த்த மாதிரியான ஒரு மன நிறைவு இருந்தது என்ன ஒண்ணுன்னா உரையாடுறதுக்கான வாய்ப்பு நேரில் உரையாடுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாம போச்சு மற்றபடி இந்த நிகழ்ச்சி நேரில் நடந்திருந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன வருத்தம் மட்டும் நிறைவாக இந்த ஒரு கருத்தரங்கை முது முனைவர் பட்ட பட்டம் பெற்றவர்களை வைத்து இந்த நிகழ்ச்சியை திட்டமிட்ட பேராசிரியர்கள் துறை தலைவர் பழனி ஐயா அவர்களுக்கும் ஏகாம்பரம் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த துறை செயல்பாடுகளில் ஈடுபாட்டோடு பங்கெடுக்கிற விருந்துநிலை பேராசிரியர்கள் இருவருக்கும் திரைக்கு பின்னால் இருந்து இந்த நிகழ்வுகள் சிறப்புற செயல்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கிற நண்பர்களுக்கும் நிகழ்வில் பங்கு கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் இலக்கியத்துறையின் சார்பாக நன்றிகளை கூறி வணக்கத்தையும் கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்